Hola, ¿cómo están? Las 9.30 en toda la República Argentina. Así arrancamos Andino y las noticias con estas imágenes de robos tipo piraña en la Villa 11114 con grupos de violentos que ustedes están observando que se organizaron para entrar en negocios de esta zona del Bajo Flores. Así actuaban hace algunas horas nada más. Hay detenidos, hay un gendarme herido. Estamos hablando de... Unas 300 personas, un verdadero ejército de, de, de delincuentes que intentaron por la noche entrar en diversos comercios dentro de la llamada Villa 11114 del Bajo Flores, mientras que personal de gendarmería con apoyo también de la policía de la ciudad y algunos vecinos lograban neutralizarlos. Una pelea de todos contra todos en el contexto de lo que significaba invadir comercios para robar lo que se podía todo se inició a raíz de, de llamados al 911 que indicaban que entre cinco y seis hombres armados con palos y armas de fuego intentaban violentar un almacén y al ver la presencia policial se dieron a la fuga sin llegar a consumar el hecho. Pero claro, alrededor ya de las 10 de la noche los efectivos de gendarmería indicaron que se produjeron incidentes en distintos lugares de la 1114, como pueden observar, mientras mucha gente tomaba imágenes de su propia casa por miedo a poder ser atacados, violentados o robados también. Y en un momento se va a desatar una verdadera lluvia de piedras en este barrio. No fue el único lugar de la Argentina donde esto ocurrió, pero sí el de mayor impacto por la cantidad de gente. Y ustedes van a escuchar en minutos nada más cómo los vecinos van a hacer sonar una alarma e indicar quiénes eran los delincuentes, los revoltosos que estaban allí para robar los comercios de la zona. Una guerra de, de gente humilde, de gente pobre, de gente trabajadora contra delincuentes. Hay que decir que este robo de mercadería en distintos lugares se llevó a cabo bajo la modalidad que conocemos como piraña, fundamentalmente en el sector 3 de este asentamiento. Reiteramos, la Villa 1, 11, 14 como escenario de robos a distintos comercios de la zona en un contexto muy particular donde la policía de la ciudad comenzaba a perseguir con motos a los delincuentes que armados con palos estaban dispuestos absolutamente a todo. ¿Cómo te va Javier? Buen día. Hola Guille. Sí, a ver, tal como contás vos, entre cinco y seis personas que obviamente iban de punta de lanza es lo que se creía porque después y depende lo que pudieran lograr se iban a sumar muchos más. Esto es lo que cree Gendarmería y la Policía de la Ciudad. Bueno, pero se actuó rápido. ¿Pero sabes quiénes actuaron más rápido todavía? Porque, obviamente, detectaron el, el, el hecho y se pusieron al frente los propios vecinos. O sea, es que Gendarmería, Gendarmería tiene jurisdicción dentro de la 1114. No quiere decir que la ciudad, la Policía de la Ciudad no preste colaboración. No, mm. todo lo contrario. Pero es un ejido particularmente de Gendarmería. Llegaron rápido también o ingresó uno llamado 911 a la policía de la ciudad, dio aviso a la Gendarmería que tiene base y jurisdicción allí y comenzó el operativo para obviamente desarticular esta intención. Un detenido y además es que ese detenido en realidad la Gendarmería lo salvó de un linchamiento por parte de los vecinos. ¿eh? ¿Por qué? Porque los vecinos hicieron sonar la alarma y empezaron a señalar dónde estaban los delincuentes eh, porque ellos mismos, eh, la gente humilde, la gente trabajadora, la que se levanta todos los días temprano y que no roba, que son la mayoría, agarraron palos y como vos decís, Javier, casi linchan a uno de los delincuentes, como siempre, eh, muy conocido de la zona, que fue quien exhortaba a los demás a robar. Por eso se fueron multiplicando eh, la cantidad de personas que aprovechando estos incidentes, ingresos a los comercios, algunos se fueron sumando. A ver, esto es lo que pasaba, reiteramos, hace algunas horas nada más y no fue el único escenario de robo piraña. Exacto. Eh. Atención, porque nos vamos a ir ahora a otro lugar de la Argentina. Nos vamos a la provincia de Córdoba, uh -huh. eh, donde esto, por efecto repetición de saber lo que estaba pasando en la 1114, vamos a ver lo que pasaba, porque también allí hubo detenidos. Reiteramos, te acabamos de mostrar la 1114 y ahora lo que estás viendo es Córdoba. Los apresados, que son mayores y menores de edad. Un policía que también terminó golpeado por esta modalidad. Los robos piraña que se están multiplicando en distintos lugares. Río Cuarto, ¿no? Claro. Allí en Río Cuarto, con saqueos registrados, también en, en, en Córdoba capital, donde hubo tensión, en todo lo que es la zona de Nueva Córdoba. Y convocados, al igual que la 1114 y en otros lugares del país, 
convocados estos robos por WhatsApp. Exacto, ¿Mm? tal cual. A ver, todo comenzó el domingo a la noche, después ocurrió también el lunes, al menos 40 jóvenes que fueron detenidos. Reiteramos, la mayoría de ellos, patotas de pibes chorros, menores de edad, acusados de haber cometido robos piraña, en cercanías a un shopping muy conocido que está ubicado en Vélez Arfil y Boulevard San Juan. A ver, desde la policía se indicó que además de los robos, estos grupos mantuvieron peleas entre ellos y con aquellos vecinos que intentaban detenerlos. Tal cual. Atención porque esto se ha dado en distintos lugares. ¿eh? Sabes que el, el ministro Agustín Rossi en la red hoy dijo que estos son hechos delictivos. ¿Por, ¿En qué sentido? Que no está vinculado a lo social, sino que está vinculado al delito. Exacto. Es decir, todos los apresados y algunos de los que participaron y están identificados en todo el país, ¿eh? Eh, tienen causas penales vinculadas a robos. Tal cual. Eh, a ver, los detenidos fueron eh, trasladados a sede policial, mientras que los menores, que hasta el momento son seis, dicen bravos, que además estaban con armas blancas y con armas sí. de fuego, fueron puestos a disposición de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia Familiar en Córdoba. Eh, reiteramos, eh, primero la 1114, después te estaba mostrando imágenes de Córdoba, donde un efectivo policial va a resultar con una herida en el rostro por parte de uno de los aprendidos. Y también se procedió al secuestro de armas de fuego y herramientas de todo tipo para golpear vidrieras, para irrumpir en comercios. Ahí tenés eh, el momento de la, de la detención, en ese caso, los mayores de edad, mientras que lo, lo, los pibitos chorros empezaron a correr, pero también los eh, aprendieron. Algunos de ellos eh. fueron detenidos, exactamente, tal cual. Mira cómo muestra el arma el policía a las cámaras de, del patrullero, eh. La, eh, la policía cordobesa, eh, estamos hablando, eh, en tipo polici, eh, este, operativo. ¿Mm? Eh, y no es en el único lugar también no. que ocurrió. Eh. A ver, ya recorrimos la capital, la 1114, nos fuimos a Córdoba, eh, Río Cuarto, y ahora en la provincia de Neuquén. Eh, con esto también, con la modalidad piraña. Impresionante la cantidad de delincuentes que se sumaron a esto. Imágenes de último momento, porque se están detectando grupos de personas que se conocen entre sí, que se llaman a través de las redes sociales y pasa esto. La policía que registró al menos 10 hechos en Neuquén Capital con detenidos, también en Cutralcó. Intento. Claro. ¿eh? Y eh, la fiscalía que va a hacer las acusaciones pertinentes. ¿Por qué? Porque se cree también, como la mayoría de los hechos, que son organizados, fíjense ustedes los rastros de sangre, porque como ocurre en todos lados, a ver, eh, van a, a carnicerías, van a zapaterías, lo, lo primero, eh, lo primero que hay a mano, esa carnicería, atacan. Esa carnicería es de Mendoza, en ¿eh? donde... Lograron entrar ahí y robarse todo lo que podían, todo lo que podían. A ver... Eh... Acá en Neuquén, obviamente, lo que contás vos, una en Capital y otra en Cutralcó en un intento, una tentativa. Mira, fíjate, ahí están, ¿eh? ingresando mientras había gente comprando, atención. ¿eh? Es que lo hacen a propósito, ingresan para que vos no puedas, porque hay niños, para que no haya claro. un, un enfrentamiento. Lo que hicieron en Neuquén fue cerrar las persianas del comercio y dejarlos adentro, no solamente a los que estaban comprando, sino también a los bueno, saqueadores. Lo cual, como vos bien decís, Angie, generó mucho temor porque quedaron los delincuentes y la gente inocente que estaba comprando allí, eh, con la particularidad de que los que no tenían nada que ver tampoco sabían dónde esconderse porque eh, en un momento los delincuentes intentaron mezclarse supuestamente con los compradores, con los que estaban en el lugar. Lo que dice la información de último momento es que durante todo el fin de semana y en las últimas horas, la policía de Neuquén registró varios intentos de robo en la capital provincial, como así también en Cutralcó, por el que hubo varios detenidos. ¿Cómo comenzó la situación? Según la inteligencia que, que, que se realizó, con audios de WhatsApp que convocaban a saquear el Jumbo, eh, a saquear el supermercado Jumbo. Esto fue detectado por las fuerzas de seguridad y por el que se montó un operativo que se extendió a distintos sectores comerciales porque después no iba a ser el único supermercado atacado de esta manera. Vos sabés que muchos de los robos que se han producido en distintos lugares se llevaron eh, productos caros claro. y no comestibles. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo, lo cual que da vos, cuenta ¿no? que no es por hambre. No, no la por diferencia eso. con el saqueo, quizás eso nos retrotrae los saqueos de 2001, que eran por una necesidad de hambre, era realmente hambre. Esto fue organizado, entonces, más que un saqueo es un robo. Exactamente. Porque está organizado por gente que, la verdad es que quieren eh, debilitar el sistema, porque no hay otra opción. No, lo que detectó la policía, eh, y también por, por eh, información que ya ha dado la justicia, es que son grupos de entre 10 y 20 personas que se conocen entre sí y que aprovecharon eh, la situación de un contexto social, 
muy particular que está viviendo en nuestro país. ¿Para qué? Para cometer este tipo de delitos. Son delincuentes comunes, delincuentes la mayoría con antecedentes. Y reiteramos, la mayoría de las bandas que atacaron estos lugares, muchas de ellas están integra integradas por eh, jóvenes, por menores de edad, eh, que también fueron eh, detenidos, eh, aprendidos. Eh, pero fíjense ustedes cómo muchos intentan tapar la cámara de los periodistas que estaban trabajando en el lugar. A ver... Y además eh, encapuchados. Algunos claro, de la claro, claro, claro. Ahí está, mirá, se meten lo, lo, lo que sirva. Botella eh, de vino. Ahí está, lo que vino. Cerveza. Eh, no, eso eh. no es una necesidad. Eh, nos dicen que algunos se robaban cubiertas. Eh, pero atención, siendo las 9.41 nos está llegando eh, más imágenes de último momento de robos pirañas. Pero escuchen, vamos al audio primero y después les contamos de qué se trata. Sin pagar nada. mil pesos tenemos acá de Luca. Ah, Regina. Más campero, mirá, me traje el carrito, cuatro mil pesos, bam, bam, bam. Sin pagar nada, chicas. Así, sí, así festejaban las pibas chorras lo que se habían robado, jactándose de no pagar nada. Reiteramos. No se trata de robar por hambre, sino de aprovechar la oportunidad. Jactándose de robar, ¿eh? de robado. ¿Eh? Jactándose de haber robado. Claro, tal ¿eh? cual. Esa es, esa es la gracia de ella. ¿no? Digo, Haciendo el cálculo de 100 mil pesos. Digo para que se entienda, ¿por qué contamos y marcamos la diferencia? Porque esto es robo, delito. Si bien un saqueo es un delito, por supuesto, pero en este caso es robo por el robo en sí. Esos son delincuentes que salen a delinquir, a robar. No por necesidad. ¿Mm? Bueno, bueno. Eh, me traje el carrito, eh, dicen, eh, allí comentando entre ellas. Bien, son un grupo de delincuentes, eh, de, de mujeres chorras, eh, que salen a robar y se juntan en un lugar para jactarse de eh, lo que hicieron eh, minutos antes. Eh, y, y muchas de ellas, cuando se cerraron las cortinas de los supermercados, quedaron en el interior y lograron escapar, haciéndose pasar por clientes. Y después se repartieron el botín delincuentas que robaron lo primero que tenían a mano. Reiteramos, son grupos eh, de, de, de personas que se han citado por WhatsApp y que dijeron aprovechemos la oportunidad como efecto cascada que comenzó en algunos lugares de Córdoba, que se ha dado en la 11114 con imágenes que te estamos mostrando ahora, que también se dio en Neuquén, en Mendoza, eh, y que se van multiplicando, ¿por qué? Porque en medio de una inmensa mayoría de gente trabajadora, de gente humilde, que se levantan temprano para ir a laburar, se esconden estos chorros. Y reiteramos, estas son imágenes de la 1114 donde actuó Gendarmería y también la policía de la ciudad, se van multiplicando, aprovechando los comercios y los arruinan. Porque son los comerciantes a los que le van a comprar todos los días. Robar por robar. Cuando la pobreza o la necesidad se trata de, de, de confundir con otra cosa y además esto de pibas chorra... No lo, no lo decimos en Andino y las noticias, lo dicen ellas mismas en el video. Así se denomina. Sí, pero la vergüenza... A ver, eh, lo, lo que ha cambiado en la sociedad es que están orgullosas de haberlo hecho. Eso es lo que preocupa. Eso porque, es lo que duele, la impotencia. Porque las redes sociales hoy, si bien son buenas para poder identificar las caras de algunos de los ladrones, estas chicas se están jactando de un robo como si lo que hubieran hecho tuviera un mérito. Es vergonzoso. Tal cual. Es realmente vergonzoso. Sí, claro. Eh, a ver, eh, así es como hacen las mecheras durante toda la vida. Pero se eh. esconden las mecheras, Guille. Estas chicas claro, pero están después diciendo... llegan y, viste, se jactan. Acá, hoy, hoy es como... ¿Te acordás cuando salió la, la, la planera a decir, sí, ustedes, boludo, sí, total, trabajen? Algo así es. Claro, algo que así. yo eh, tengo el plan, eh, lamentablemente una mentalidad que se ha propagado en la Argentina en los últimos años. Bueno, pues bien, eh, esto es algo similar, ¿no? Las, la, las chorras, estas mujeres que se jactan de, de lo que robaron. A ver, estamos en vivo en distintos lugares, eh, puntos de referencia... De, de robos piraña. En este caso vamos con Leo Godoy a la 11114 para el después y para saber qué va a pasar en las próximas horas. Leo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guille. ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí en la 11114, que fue uno de los epicentros también de estos robos piranias. Sí, anoche se produjeron, bueno, ahora en este momento aquí está custodiando la, la gendarmería, como, como verás. Fuertemente recorriendo el lugar, también con apoyo de eh, policía de la ciudad que está en alrededor. Sabemos que en el interior todavía está la, la gendarmería. Y vamos a, a dirigirnos, si querés, eh, algunos metros hacia adentro.
también recorriendo y mostrando siempre cómo es eh, esta geografía, Guille, un lugar eh, con sus particularidades, donde ya podés ver hacia arriba por lo menos entre cuatro y cinco pisos, ¿sí? una gran cantidad de comercios. Eso también eh, tenemos que marcarlo aquí en la, en la entrada. Nosotros estábamos casi Perito Moreno Leo, y Varela. Sí. ¿sí? Vemos todo sí. cerrado, que es por el horario, porque fueron saqueados, un poco por, por toda la situación. Y mira un poco de, de temor ante lo, lo que sucedió anoche hizo que muchos de los comerciantes decidieran ponerle eh, candado, que cerraran con, con rejas más allá de las persianas que tiene cada uno, ¿sí? eh, sus locales comerciales. Algunos los más cercanos a la avenida, bueno, han abierto. ¿sí? Y aquí vamos llegando, fíjate... Eh, esto, la cantidad de gente que, que se maneja por, por estas calles, por estos pasillos. Esta es la manzana 21. Y aquí empieza a caminar cada vez eh, más gente. A, también los, quienes tratan de, de sí, abrir sus hablar, comercios. Leo, a ver, vamos, hoy entendemos todo. Hay mucha gente ver, que está asustada. A ver. Buen día. Sí, ahí vamos llegando a la parte donde empiezan a abrir algunos de los, de los sí. locales y... Vamos a, a tratar de, de hablar con algunos de los vecinos. Como sabemos, Guille, y como muchas veces vinimos acá, algunos tienen miedo, pero se han animado a, a salir algunos de ellos a contar qué es lo que está pasando. ¿Sí? A ver si, si podemos conversar Mirá, reuniones. con ellos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Bueno, ¿me pueden contar un poquito cómo, cómo vivieron? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, mira, te, buenos días para todos, todos los que nos están viendo, todos los que nos escuchan. Acá nosotros lamentablemente estamos pasando muy mal en este momento por el motivo de inseguridad. ¿ya? Acá hay muchos chorros que entran y no son de acá, son de afuera, de otros barrios. ¿Cómo, cómo fue organizado, creen ustedes, el ataque de anoche? Eh, mira, te no sé, te no podemos decir cómo se organizaron, pero la cosa que, que entraron así. Ellos entraron encapuchados y bien armados. Y nosotros, ¿qué arma tuvimos? Te, tuvimos la arma de palo de escoba. Eso arma que, te, que para defendernos nosotros. Ah, contame, ¿dónde te, tenés tu local comercial vos acá? Eh, no, no tengo mi negocio, pero sí tengo mi casita. ¿En tu casa? ¿También sí. estaban entrando a las viviendas particulares? Exactamente, a todos, ah, no mira, solamente todo, a de mí, a de todo, eh. mayor parte de los vecinos que estamos afectados con el robo, ah, esto, mayor parte. Esto es un dato que no teníamos, creía que sí. solamente habían atacado a los lugares comerciales, no, pero no, no. también eh, las esto, eh, esto ya hace un año ya viene, viene que nosotros estamos sufriendo con el robo. Y no hay un, no hay un autoridad... No hay una autoridad que nos dé este, un apoyo, no hay un delegado que nos diga, bueno, vecinos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, no hay. ¿Ustedes creen que les quisieron tomar las casas también? Porque muchas veces estos ataques vienen sí, acompañados de querer tomarle eh, las casas, apoderarse del territorio. Y posiblemente, y posiblemente que te, también que puede haber ese intento, ¿no? Porque realmente nosotros, como te digo, este tierra de nadie esto, y este, estamos solamente con el palo de escoba, no podemos defendernos más con otra cosa, y, este, y ellos vienen bien armados. Bien armados, bien muy armados. Muy armados. Sí. Eh, paso y ahora vuelvo sí. a vos, eh, bueno, también, ¿qué, qué fue lo, ¿cómo lo pudiste vivir y vos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? mira nosotros estábamos tenemos un grupo de WhatsApp y ya nos estaban informando de que iba a haber saqueos y tengamos cuidado, y estamos, ya hace dos semanas nos estamos organizando bien, tratando de salir los vecinos, completándonos todos los días para vigilar a la noche, para que no entren a robarnos, porque a la noche es cuando más robaban. ¿También la, las casas particulares ah, y sí, locales? Sí, sí, yo no tengo local, tengo una casita, una planta baja, y también tenemos miedo que no entren, porque están muy violentos, muy violentos. Por ahí uno le saca el celular, lo recuperás, pero por ahí no tenés un celular y te terminan acuchillando porque no tenés nada para que te roben. Y los chicos tienen que salir tanto como a la escuela, los chicos de secundaria se van seis y media de la mañana, hijos, le Leo, terminan robando. Miedo, no Un chico en pleno mediodía que lo mataron el año pasado. Tenés? Yo tengo tres, dos en secundaria y uno en primaria. Y lo imagino todo lo que tenés que hacer para sí, acompañarlos. Sí, totalmente, totalmente. Y tengo que trabajar también. Cuando, Entonces cuesta. Cuando ustedes hablan, y les pido a algunos que se acerquen, ¿Sí? eh, que ya que están todo el grupo, fíjate la cantidad de vecinos que hay, Guille. Y somos es... pocos porque la mayoría está trabajando, la mayoría está llevando a los chicos a la escuela. Cuando dicen que están armados, 
Eh, ¿De qué, qué armado, tipo de arma? Armado de palo de escoba, hierro, como, como mucho, no armado de armas, de fuego, ni cuchillo, ni nada, porque Pero la idea... ¿Con elementos punzantes? como para No, palos, armas. más que nada palos. Palo, otra arma no tenemos, tenemos. otra arma nosotros no No, no, pero digo, los, los, los que los atacan, ¿con ah, qué, no, qué armas? Arma. Vienen armados, vienen con cuchillo, fuego. machete... Sí. ¿Armas de fuego? Sí, armas de fuego, sí. sí. ¿Alguno de ustedes lo, lo han atacado directamente? No, no, no. Pero a los vecinos sí. sí hay, vecinos. hay vecinos que sí. Hasta las persianas han abierto como si nada. Como si nada, sí, de los locales. ¿Alguno de los locales de acá sí. que ha sido atacado? Y no, eh, más arriba sería más arriba, ese. Arriba, es más... Sí. Hace... ¿Este de acá? Sí. Ahora ver, el chorro que le agarraron, que le, dice que ya lo soltaron, ahora dice que a la noche, uh, estos <coughs> rumores que hay, dice que van a venir 50 chorros a robar toda la villa, están hablando así. Quisiera, por favor, más seguridad para la villa, por favor. Por el noche? Por la gendarmería de Dios, por favor. De gran... sí. ¿Ustedes todas las noches se comunican y, y sí, se preparan? Y sí, y sí, ten... y sí, y sí, no había. Los gendarmes estaban con nosotros. Pero son pocos, son pocos. Estaban heridos. Sí. A ver, decime cómo decías. Queremos más puestos de gendarmería en los lugares principales, las entradas principales. Queremos más puestos porque se los sacaron los puestos de gendarmería. Ahí, a ver, me, me, si me acompañan algunos metros para ir contando y mostrando. Eh, bueno, este fue uno de, de los locales que fue sí. atacado, dicen los vecinos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Permiso, eh, me, me acerco un, un poquito. Bueno, ¿tu local eh, fue atacado? Más antes, sí, oh, ayer no. Antes. Al anterior se entraron. Que ya hubo otro ataque anterior sí, al que se dio anoche. Sí, sí. ¿Y ¿Ella cómo también fue se defiende ataque? con palo de escoba, Leo? No, la persiana lo jalaron, lo abrieron. No, te, no, te levantaron la persiana sí, y te la sacaron la puerta, todo. Sí. Pero yo no estaba, el otro chico estaba. Estaba otro de los chicos. Sí, sí. ¿Y cómo se pueden defender ustedes también? ¿Cómo pueden? ¿De recién decían algunos de los vecinos con palo, con alguna... Sí, están ahí reunidos en la noche, no hacen vigile. ¿Se, se cuidan en, entre ustedes? Sí. Bien. Bueno, Leo, gracias, ¿eh? Leo, a bueno, ver, fíjate, Guille, es, es un... Es... Sí. sí. Hay una particularidad que estamos notando... Que la mayoría de las que están allí bancando sí. la situación son mujeres. ¿Te acordás cuando fuimos a la villa donde el amo y señora ya Sí, Chan? tal cual. Bueno, acá probablemente sus maridos, Exacto, sus parejas, las antenas. Se han ido a otro lado a trabajar, ellas trabajan allí o defienden sus comercios. Pero mirá, a ver, ¿cómo Guille, se están organizando? A ver, permitime. Pues me quedé con algo. Mirá, mirá. mirá. ¿Con qué esta noche van a volver? Están con, con algunos. A ver. Eh, sí, ustedes están muy preocupados porque esto ya pasó y puede, y puede volver a pasar. Sí, sí, sí no, no, nosotros tenemos miedo que vuelvan a entrar vueltas porque lamentablemente anoche agarraron, golpearon este, dos chabones y ahora este, donde que nos amenaza, hay rumores que hay este, amenaza que van a entrar esta noche. Esta noche, sí. esta noche. Esta noche. Y pedimos sí. esta noche que nos... Que, que manden más seguridad, seguridad pedimos para esta noche, por favor, por favor, necesitamos seguridad para, este, para toda esta semana. Queremos que sea siempre la seguridad, no solo por esta noche y estén atentos a los canales solo porque ocurrió esto ayer. Queremos más seguridad, el barrio está olvidado, los vecinos nos tenemos que estar defendiendo. ¿Cómo? Y eso, cuéntenme bien cómo hacen ustedes para defenderse, cómo, cómo se enorgan. O sea, un grupo de personas, se hizo un WhatsApp, un grupo de WhatsApp y se arma eh, entre grupos, no, no sé, de 10 de 20 por cada esquina entre nosotros porque no hay policía, no hay nada, tienen que rondar los pibes, las señoras, las mujeres, todas juntas personas mayores, ¿para qué? no solo para defender los locales, cada uno tiene casita no, tiene locales. hijos, no lo hacemos solo por los locales, porque se difunde que es locales no, claro. tenemos ¿Y casa. ¿de dónde vienen estas bandas? ¿dónde creen ustedes que de vienen? de los alrededores, de los alrededores que tenemos tenemos los bloques, tenemos Barrio Ilia, Barrio 1, sufrimos con Soldati, tenemos un montón, estamos rodeados de, de villas nosotros también entonces se acercan de todos lados a robar o sea, no los propios armados, decían ustedes. Sí, vienen armados. A mí, por ejemplo, ayer a la una, ayer me tocaba a mí hacer la vigilia, ¿no? Me quedé una ocho de la mañana, en lo que es el domingo a la noche para el lunes. A ver, para, para. Eh, contame bien eso, ¿cómo es? ¿Vos te, te hiciste no una vigilia? Yo, no solo yo. ¿Un grupo Somos de cuántos? dos vecinos, todos, eh, casi 10 por cada esquina o 20 por cada esquina se hace. ¿Para qué? Para evitar estos robos. El, justo me tocaba el domingo a la noche a mí, para el lunes, ¿no? Amanecer sí. toda la noche, ¿qué hago? Entonces, por seguridad voy a buscar el auto que lo tengo en Mondorino, lo vine a buscar para traerlo acá a la villa. A lo que voy a salir para Bonorino, me siguieron seis chabones todo de negro que salieron de los departamentos y me querían agarrar de Bonorino. 
gracias a Dios no pasó nada porque pude, lo, pude escapar. Después me tuve que quedar con el miedo encima, igual haciendo la vigilia, porque estamos todos comprometidos. Y en esa, todos en esa vigilia vos estás parada y qué elementos tenés para, y no, para poder defender. Vemos alguna persona, sí. Fogata, eh, hay, tenemos chicos armados, tenemos de, eh, con palos, tenemos de todo para defendernos. Así que no estamos, estamos defendiendo entre nosotros porque no hay seguridad. Son no tenemos seguridad. Policía, ¿Hay alguna organización, alguna banda narco tal vez que quiera apoderarse del territorio? No, son ladrones. Estos robos ya empezaron hace más de un año, no es ahora. Este robo a las casas ya empezaron hace más de un año. Y no y siempre hubo denuncias, al menos yo cuando me entraron a robar a mi casa denuncié y ni aún así, no sé si los demás vecinos denunciaron. Pero yo, hijos? Yo tengo dos nenes. ¿Y cómo fue ese robo? Eh, estaba dormida, mirá que no sentí nada, no sé si me drogaron, no sé si me sedaron, no sí, sé totalmente sí. nada cómo pasó, pero yo estaba dormida, cuando me desperté ya encontré que no tenía nada. Me desperté y no tenía la plata, no tenía documentos, no tenía la tele, varias cosas que me habían sacado. que alguien pudo haber entrado y haberte puesto algo en la, en la nariz o algo para dormirte? Totalmente, porque no sé cómo no me pude despertar. No, no sé cómo, pero estábamos todos dormidos. No solo a mí, fue a todo el piso, a, todo, a toda la casa que nos saquearon. ¿A toda la casa? Sí, no sabemos cómo, porque éramos muchos. No sentimos nada. Entonces o sea pensamos... Que son organizaciones importantes, claro, digamos. Son una que, banda Pensamos importante. que es lo seda, no sé, algo, porque yo no entiendo cómo no me pude despertar. Leo, ¿para eh, qué los documentos? Hacemos algunos metros, así ustedes me cuentan en la esquina. Eh, vamos, a, vamos a caminar algunos metros con los vecinos para que ellos nos muestren, Guille, eh, cuáles son los lugares donde arman estas eh, vigilias. Porque eh, ten en cuenta que se están organizando ellos mismos Sí, para Leo. ponerse en distintas postas aquí dentro del barrio sí. para poder cuidarse. Perdón. Lo cual no debería pasar, porque, a ver, la seguridad la tiene que poner la policía. Ellos lo están haciendo porque dicen que no dan abasto. Lo que pasa es que no son avesados, no saben cómo pelear al claro. delincuente. Tienen palos de escoba. ¿Sabés qué, Guille? Y, ¿eh? Ahí te agrego algo. Mira, me están diciendo gente que investiga los hechos. Ahí se hicieron muchos operativos antinarco. Sacaron a muchos de los narcos de ese lugar. Entonces ese lugar quedó para los delincuentes comunes. Porque con los narcos... No quiero... No estoy... Claro, eh, claro. Volando el volando de narco. la sí. Los narcos ¿Eh? no. impedían que hubiera este tipo de delitos. ¿En la es? Bien. Sí. Es tremendo, ¿eh? Bien, acá, a ver, contame. En cada esquina ustedes en, eh, van en armando... En cada esquina nos juntamos, hacemos el grupo de entre 10, 20 personas, vecinos, y hacemos nuestra fugata, también como está el frío, y hacemos nuestra fugatita con nuestro termito de café o de mate, así amanecemos con nuestros palos de escoba. Leo. O sea, con, se defienden con los palos de escoba, sí, Guille. Sí, hay algo preocupante. Imagínate, mirá, mirá lo que es. Sí. Sobre lo que, lo que quiero subrayar. No, quería contarte esto. Sí, dale, dale, dale. Yo te sí, digo. decime. No, que hay esta mujer. No, esto, esto. Fíjate lo que es eh, en este momento que las luces están encendidas, cómo son. Los pasillos, ¿no? Sí. De, de aquí, de, del barrio, cuatro o cinco pisos hacia arriba, se van haciendo cada vez más estrechos y lo más que oscuro. debe ser a la noche, es decir, si en este momento, que son eh, casi las 10 de la mañana, tienen que estar las luces encendidas, a la noche, esto obviamente es mucho eh, más peligroso, ¿sí? Aquí estamos llegando casi a la esquina donde eh, se arman esta vigilia. Mira el pasillo hacia adentro. Mira, a ver, voy a, le voy a decir a Marce, permíteme, Marce, un segundo. Tiene que entrar de costado. Un ahí. segundo, mira, voy a entrar, mira, voy a entrar costado, para mostrarles, mira. sí, cómo está, muy cerrado, sí, claro, y acá es donde muchas veces les rompen las, a esta casa me dicen acá, mira, la de al lado es donde se metieron y les robaron. Una vez que ganan el pasillo, es muy difícil. Eh, y eso, con lo que vos decías, Guille, la mayoría, fíjate la oscuridad, ¿no? no sí, Son vecinos, mujeres. Bueno, casi que perdemos la, la señal. Sí. A ver. Leo, vale Tanto, tu relato. Tan cerrado está. Mira, allá en la esquina a hay ver. otro grupo. Quedaste congelado, pero vale tu relato. ¿Sabes por qué? Porque el país está viendo de qué manera se vive en estos asentamientos y cómo de repente a se ver. oscurece todo por los a pasillos. Ver, espérame, un segundo. Ahí sí, Guille, dame un segundo que vamos dale, dale, a, a tratar de retomar Leo. la imagen y te digo, Organizate. te digo que sí. es impresionante la cantidad de vecinos que se van sumando a esta recorrida bueno, que estamos haciendo con A24. Esperame un minuto porque una señora te acaba de decir que le consta por grupos de WhatsApp que esta noche van a volver.
¿Eh? Así que, atención con esto. Mientras tanto, siendo las 10 de la mañana, vamos a ver de último momento la detención de aquellos que fueron protagonistas de esta banda de delincuentes de robo piraña. Ayer esto, esto ocurría en la noche. Miren cómo personal de gendarmería se llevaba a uno de los detenidos. Eh, a otro de los detenidos se lo llevó prácticamente desnudo. Porque la gente lo desvistió a golpes. ¿eh? Con, como decían las señoras, con palos de escoba ¿eh? prácticamente lo desvistieron. Porque no son vecinos del lugar. No, no es gente... A ver, si bien los conocen, saben de dónde son, no son de ahí. No son de este lugar. Entonces se, se agrupan para cometer estos delitos, estos robos, ¿eh? en distintos lugares. Y no solamente en los locales, sino también en las viviendas, como decía la señora. Así se lo llevaban. A uno de los detenidos, la gendarmería. ¿Y sabes por qué se lo lleva así rápidamente? Para salvarle la vida. Claro, ¿Eh? porque si no lo linchan. A ver, reiteramos, estamos hablando de todo un barrio, eh, el 11114, que está en vigilia permanente para que, según la, la descripción que nos han hecho, los delincuentes de barrios linderos no ingresen a robar. Pero reiteramos, temen que esto pueda volver a repetirse y así se lo llevan. A la rastra, ¿por qué? Porque los quería matar. ¿Observan ustedes aquellos que se acercan? Son los y la gendarmería como que los aleja. Son los vecinos. Porque intentan pegarle un palazo en la claro. cabeza al delincuente. Exactamente. ¿Eh? Los propios vecinos que quieren defenderse. Ahí está. Ahí está. Rápido está. accionar de gendarmería, de la policía de la ciudad. Pero claro, se organizaron, ingresaron y sorprendieron a todos. Menos, por suerte, a los vecinos que ya estaban preparados. A ver, es gente humilde. Nadie justifica ningún palazo en la cabeza. Pero como vos decís, Javier, a este delincuente le están salvando la vida... Porque el tipo que tiene una panchería, el que, el que vende, el que tiene un kiosco, el que vende lo que sea, una frutería, sabe que este entra a robarle ¿eh? y lo arruina. Y lo arruina. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente defiende su lugar como puede. Y al decir que no alcanzan los efectivos de seguridad, ni los de la ciudad de Buenos Aires, ni de la gendarmería, ¿qué hacen? Justicia por mano propia, lo cual está mal. ¿eh? Porque esto puede generar que un vecino mate a un delincuente y pague por eso, lamentablemente. Pero yo quiero volver. A, a, al vivo, por, volvamos al móvil chicos por favor, porque Leo Godoy le está mostrando al país la forma en que viven en que sienten aquellos que habitan la 1, 11, 14 que están realmente preocupados Leo, ya estás en el aire Sí, acá estamos Guille seguimos con los vecinos y como vos remarcabas, muchos de ellos mujeres, aquí vamos a rescatar igual la, la presencia de, de, del hombre que, que también acompaña y vamos a, les voy a pedir, vamos a seguir avanzando y mostrándoles hasta la esquina donde se arma la vigilia. Acá, contame. Esta casa ha sido robado. Acá está la dueña que está... ¿Vos, vos fuiste robada? Sí. Entraron en este local, sacaron todas las cosas. Y el sábado, hace ocho días, que entraron, eh, sacaron la puerta y entraron, llevaron dos garrafas. A ver, vení, acércate, contame. Este es tu local. Este es el local. ¿Qué, qué, qué, qué vendes? Acá se vende celular, eh, alquilado. Es decir, eh, no vinieron a buscar comida ni nada de eso, no, vinieron no, a atacar no, no, a un no lugar que venden celulares. Nada, vinieron a buscar, rompieron todo y acá también todo, esta parte fue... ¿Esto todo a qué robaron. hora fue? Eran las tres y media, casi eh, a las cuatro de la mañana. De la mañana, sí. es decir, plena madrugada los sí. sorprenden estos delincuentes. ¿Cuántos? Mucho, un grupo. Eh, son cinco personas. De cinco o seis personas, sí. como anoche, digamos. Sí, y después eh, la, la, acá robaron y le agarraron los gendarmería. Cuando eso entraron, son de barrio Rivadavia. De barrio Rivadavia, sí. es decir, un barrio cercano, sí. que es un barrio eh, que he hecho, claro, el barrio Ilia, el barrio Rivadavia, son barrios lindantes, eh, sí. Guille, claro. aquí a la 11-14. El sábado me rompieron. Y el sábado, a ver, esto, contame. Esto metieron cuchillo acá. Acá y sacaron y sacaron de los anquilinos eh, garrafa. Es decir, vos tenés una puerta, permitime, eh, súper sí. reforzada. Fíjate lo sí. que es, Guille. Igualmente. Sí, Ahí se nota eh, cuando mete el cuchillo, pero eh, cuchillo o. Una, una barreta, cosa? una barreta, una barreta como para, sí. para abrir, la, romper sí. la cerradura y poder ingresar. Claro. Los vecinos, aquí fíjate, Guille, que muchas veces nosotros hablamos. Eh, de los barrios que recorremos en el conurbano y hablamos de las rejas, de la, de la seguridad. Fíjate lo que también cómo viven los vecinos sí, aquí claro. en la 1114. Ellos también son víctimas de estas situaciones con estas bandas que vienen atacando peor. Vamos a avanzar un poco más para poder mostrarles cuál es el lugar donde se plantan, ¿sí? tipo sentinela, los vecinos, armar sus vigilias y poder eh, custodiar, cuidar su, su barrio. Eh, acá, este es el Ahí lugar. Este es el lugar que hacemos la vigilia. 
esta esquina, ahí está ah, el... Mira, Guille, eh, acá está la ceniza donde los vecinos arman la fogata para poder cuidar el barrio, contame. Sí, acá nosotros este, cuando hacemos la vigilia el, ante, en la noche, nos juntamos entre 10, 20 vecinos, así amanecemos haciendo la vigilia. En cada esquina hacemos la vigilia, pero como les digo, en todo lo en este que estoy diciendo, no hay una autoridad. Ay, qué lástima que se nos corta, porque la verdad que esta señora... Que está nos da un respaldo a nosotros. El relato exacto nosotros de lo que están vecinos, padeciendo, ¿no? Acá. Ella en primera persona. A ver, Leo, fíjate si nos podemos mover. Me gustaría hablar con sí. la señora mientras recorremos, porque a veces se nos corta la señal. Pero es a importante sí. eh, que las autoridades que están viendo sepan, eh, pues lo deben conocer, pero sepan que son los propios vecinos los que esta noche también van a hacer la vigilia. Porque esto no pasó nada más que hace horas. Están hablando de que viene ocurriendo ya reiteradamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más tienen que hacer, eh, Guille? Eh, tienen que ver si llegan a fin de mes, llevar a sus hijos al colegio, hacer la vigilia. Digo, la gente termina haciendo las veces de la policía y los medios lo que tiene que hacer el Estado. Bueno, puede ser que lo visibilicemos nosotros y ellos no Con lo Con el vean. peligro que esto implica. A ver, Leo, estás en un lugar donde no hay... Sí, que nos corta la señal. Fíjate si podemos volver a donde estábamos antes con el grupo de vecinos. Es interesante Volvemos, ese punto de volvemos con los vecinos. Que no sale bien. Corta la sí. señal. Eh, vamos, Ahora, nosotros... vamos, vamos, vamos recorriendo. A ver si podemos recuperar, Guille. Eh, esta es una zona comercial, la zona de la... De, por eso la han elegido para armar este grupo. Sí. Leo, acomodate que tenemos otro último sí. momento. Acomodate bien, así hablamos con la gente. Es importante hablar con los vecinos de la 1114, claro. eh, porque son ellos los que se cuidan a sí mismos. Vamos, vamos Pero atención, son las 10.07. Momentos de tensión que se viven en lugares donde los delincuentes, al estilo robo piraña, van a robar todo. Tal cual, ahí van a ver otro de los detenidos. Así lo trasladaban, observen ustedes, un operativo rápido, ¿eh? De la gendarmería, también de la policía de la ciudad. Así lo trasladan. Miren cómo lo llevan prácticamente en andas, ¿eh? Para sacarlo de, de ese lugar y llevarlo detenido a comisaría. ¿Cómo es el operativo? Llama el, hay un llamado al 911, recibe la policía de la ciudad, le informa a Gendarmería, que es quien tiene justamente el destacamento allí en la 11114. Acuden las dos fuerzas, la Gendarmería, por ejemplo, en este caso, detiene a la persona y lo entrega a efectivos de la comisaría de la ciudad para elaborar las actuaciones correspondientes. ¿sí? Ese es el operativo, por eso digo, muchas veces, ¿a dónde lo llevan a los detenidos? ¿A Gendarmería? No a comisarías vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene jurisdicción, por supuesto, allí en la 1 en la 1 11 14. Ahí veíamos la detención de dos de los detenidos. Hubo más detenidos y algunos de ellos identificados. Las señoras decían, son del barrio Rivadavia, ¿eh? uno y dos, hay dos lugares que están muy próximos. Si uno mira desde, por ejemplo, no sé, de la zona de Eva Perón o de directorio, hacia adelante, hacia el lado de la 1 11 14, el barrio Rivadavia está a la izquierda. ¿Sí? más cercano a lo que es, eh, por ejemplo, Carabobo, toda esa zona justamente del de Bajo Flores, ¿eh? para que se entienda más o menos de dónde creen que vienen estos. Seguro. Yo, a, espera, a ver, Leo nos está llamando porque decimos, no queremos lamentar mañana eh, un vecino herido o un vecino muerto, porque ellos son los que están haciendo la vigilia desde Exacto. hace muchos días. Y yo quiero volver allí a la 1 11, 14, al corazón, ¿eh? porque... Porque lamentablemente es la gente la que le está poniendo el pecho a la bala, a todos los que van armados y a los delincuentes que hoy están planeando cómo volver, más allá de que saben que está la gendarmería y la policía de la ciudad. Dígame cuando vuelve a levantar el, el móvil, ¿eh? porque es interesante tener este, los testimonios de los que se agrupan, la mayoría mujeres, ustedes veían, ¿eh? como verdaderos ejércitos con palos de escoba frente al delincuente que llega con un arma blanca o un arma de fuego para ir a saquear y robar. Por eso digo que estamos en situación peligrosa. Tal cual. ¿eh? Estamos en una situación muy peligrosa. A uno, te reitero, a uno de los delincuentes, de los tres, cuatro que han detenido, lo desnudaron a palazos ¿eh? y lo rescató la gendarmería y se lo llevó del lugar para evitar justamente que, que lo maten directamente, ¿eh? porque la gente está cansada de este tipo de robos y además también de la sorpresa de que levantan, intentan levantar persianas, meterse en las viviendas y demás. En su momento lidiaron con los narcos en ese lugar. Se hicieron varios operativos a ver, y a muchos los sacaron. Javi, perdón, nos llama urgente Leo Godoy con lo que es la organización de, de la gente, de los que viven allí para las próximas horas. Leo, contanos qué está pasando. Sí, aquí los vecinos, las vecinas, sobre todo que están organizadas aquí. Mirá, sus teléfonos 
son el elemento fundamental para organizarse, para cada noche poder comunicarse. Y aquí, en esta esquina que recién nosotros mostrábamos, es el lugar donde plantan una vigilia, donde quedan como centinelas cuidando, ¿sí? ayudando de algún modo y a, a la gendarmería que también está aquí y que obviamente con la cantidad de personal que tiene trata de llegar a los lugares donde se da aviso. Anoche 21.30, más temprano, muchas veces es de madrugada los ataques a las viviendas. Ayer eh, aumentó el riesgo. ¿Por qué? Porque fue cerca de las 21.30 cuando estos 5 o 6 hombres llegaron hasta este local. Bueno, los vecinos después cuando lo detuvieron están muy enojados por la situación, casi eh, terminan linchando a algunos de los delincuentes. Exactamente, nosotros realmente que estamos sufriendo demasiado de robo y anoche pues, logramos de agarrar y entonces no solamente ni uno ni dos, entre todos los vecinos lo apaleamos, tampoco no es ni con arma blanca no, claro. ni nada, fue con palo de, de escoba. Con eso nosotros nos defendemos y con eso siempre vamos a estar este, nosotros la vigilia que hacemos en cada esquina. Entre 10, 20 personas salimos Así nos hacemos el grupo y así estamos defendiéndose. Ahora, también este, con el tema de autoridad, y este, no hay nada de autoridades acá, no hay una autoridad que, no, que nos da espalda, que nos cuide o que nos protege o este, que nos apoye. Hecho, por eso lo están haciendo ustedes. Bueno, aquí, fíjate, Guille, mirá. Eh, bueno, contame vos cómo estás viviendo vos la situación. ¿Cómo, eh, con miedo, cómo lo, lo van viviendo. Claro, estamos viviendo con miedo porque todas las noches estamos en vigilia, trasnochándonos y, y todo para, para defendernos, porque cada vez vivir con esta vida no se puede. ¿Temen que en algún momento los delincuentes, digamos, ustedes cuentan que vienen fuertemente armados, eh, los ataquen y les generen un daño que, que más allá de, de, de robarles, de, de generarles, qué sé yo, que dispararles o algo? Claro, porque vienen armados, encapuchados, están viniendo con una intención de, de, de hacer algo, yo supongo, porque Leo. Cada, vivir, cada día vivir con ese miedo es... Es feo lo que estamos pasando en acá en la vida. Sí, Guille. Eh, mira, vamos a volver en un rato eh, para que nos cuenten lo que esperan para Dale. esta noche, porque reitero, los vecinos están diciendo que les consta que saben eh, por grupo de WhatsApp que los delincuentes están dispuestos a volver. Eh, y como no ven a la gendarmería, está la policía de la ciudad, sin embargo, van a volver allí al lugar. Bueno, eh, ya estamos allí de vuelta eh, con nuestro móvil de, de exteriores, pero atención, eh, estamos atravesados por la violencia. Eh, eh, por distintos motivos y en distintos lugares. Esto es de último momento. Un colectivo que queda en medio de una balacera cuando circulaba por Pedro Lino Funes y Riobamba. Esto es en Rosario. Escuchen. Seguí, seguí, seguí. Seguí, más, hay que agarrar más Pasajeros, obviamente. Fíjense esa mamá, eh, con el bebé atrás. Se tira, se tira al piso. Por suerte, de milagro, no hubo heridos. Reitero, eh, Pedro Lino Funes y Riobamba. Así están los pasajeros, con mucho temor, obviamente, porque pasan en medio de los tiros, mientras circulaba el, el, el colectivo. La información que revistamos es que de milagro no hubo heridos. Algunos que le pedían que cambiara el recorrido, pero cuando, cuando ya estás en medio de, de la trampa, a veces mortal, porque esto es Rosario, no se puede escapar. A ver, vamos a tomar eh, comunicación con nuestro colega eh, Claudio Verón, agradeciéndole siempre su tiempo, para que nos aporte un poquito más de esto que estamos observando. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, lo que estamos viendo puntualmente es lo que está pasando en una zona que se llama Parque Oeste, en Rosario. Sí. Pedro Lino Funes, allí donde ustedes recién comentaban, eh, hubo una, una balacera, eh, un tiroteo sobre un colectivo, que en realidad se estaban tiroteando entre, aparentemente entre dos personas y quedó el colectivo en el medio. Los tiros no fueron al, hacia el colectivo. Eh, y eh, esta madrugada allí eh, fue baleada una, una menor... 16 años, Lourdes Martín G., y hace una semana atrás parece... Se nos cortó, Claudio, a ver. Eh, 
a ver, estaba haciendo un relato de lo que viene sucediendo Igual. y que en realidad eran, eran dos personas que estaban este, tiroteando, sí, ¿no? Pero, a ver, está bien lo que dice nuestro colega, pero digo, viajar así no, claro. y decir, viste que en algunos lugares te tiran piedras. Este, vas en un tren en algunos lugares, sabes que tenés que agacharte por las dudas, porque sabes que... Ahora, balazos en medio de un tiroteo, la verdad que ya, ya hay mucho. En Rosario están viviendo lo que situaciones. Decimos, ya viajar en colectivo es también peligroso. ¿eh? Tenés que salir con el tutorial de lo que tenés que hacer para salvar tu sí, vida un protocolo tenés y la de ver. tus hijos. A ver si recuperamos a Claudio. Perdón, quedamos en que una semana atrás ibas a decir, Claudio... Hay una semana atrás murió Nicolás Aced, un hombre de 24 años, en el mismo sector. Ajá. Y como ustedes bien decían, yo escuchaba lo, lo que planteaban el aire, eh, en Rosario no es la primera vez que estas cosas suceden, bueno. lamentablemente, y hay lugares donde los colectivos en algún momento dejaron de ingresar. Después ingresaron, cuando vino gente de armería, cuando hizo un, un, este, un control un poco más férreo sobre los territorios, Sí ingresaron algunos colectivos, pero hay lugares donde no ingresan ambulancias, por ejemplo, donde las ambulancias tardan una hora, 40 minutos en llegar, porque, bueno, la gente, los médicos dicen, eh, no estamos seguros para llegar hasta allí. Se intenta lograr que eso se vuelva a conquistar, pero a veces no es sencillo. Lo que sucede, Claudio, que en el lugar donde un colectivo o una línea decide no ingresar, termina lamentablemente exponiendo a aquellos que viajan por esta línea, haciéndolos caminar... Eh, un tramo más largo, haciéndolo circular por zonas, como vos describís, que son peligrosas, con todos los peligros consabidos, ¿no? Y son los más humildes, porque este, esta zona del Parque Oeste, que es allí en Pedro Lino Funes, es una zona alejada del centro de la ciudad y de los barrios, digamos, de, de más clase media y media baja. Son, es la gente más humilde, la gente que toda la mañana va a trabajar, la gente que, bueno, la imagen es clarísima. Vos arribas a colectivo y una madre con el nene... En brazos veías eh, familias enteras y un hombre intentando arengarlos para que se, se tiraran al piso y, y se quedaran tranquilos. Claudio. Es decir, eh, sí. No, te iba a decir que me acordaba que un colega, este, bueno, tuyo, que vive allí en Rosario, me decía hace algún tiempo, me dice, no sabes la cantidad de autos que hay baleados. ¿Pero por qué? Porque están en zonas donde estacionan en la calle o en algún playón de, de, de edificios y cuando hay tiroteos, claro... Amaneces, vas a buscar el auto y tenés un agujero en la chapa. Sí, sí, sí. Y no sé si mucho, no sé cuál será la estadística que habrá manejado este colega. Eh, es cuestión de consultar el tema de las agencias de, de seguros. Los chapistas. Pero, claro, o, sí, bueno, de, 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 ¿cómo es? Chapistas es agencias de seguros. Sí. Eh, pero puntualmente se da en los barrios, sí, se da mucho. Mira, ayer eh, estuve en un barrio. No cerca, pero cercano a la zona de esta del colectivo. Habían incendiado una casa. Entonces yo iba a cubrir un, un, un hecho, un caso. Eh, veo que ahí en Viedma, al 2600, por los, los rosarianos que saben, es la zona oeste, Viedma y, y Oroño. Y bueno, veo paso, veo que está la casa incendiada. Digo, ¿qué pasa? Me bajo, estaba el remedio del diario, me bajo, pregunto y me dicen, no, es porque eh, está usurpada y la quiere, quieren que se desocupe. Entonces la incendian cada mes, mes y medio, aunque la gente vive adentro. Sí, pero eso no es lo, lo, lo más preocupante. Lo más preocupante, y esto es lo que tiene que ver con lo que vos decís, es que pasan y tirotean. Claro. El que me, me decía esto, mis amigas me tirotearon dos veces el auto porque estaba pues, parado en la puerta de mi casa. ¿Viste? Que tiene que ver con lo que vos estás planteando. ¿no? Eh, a ver, eh, Claudio, perdón, repetí esto porque me quedé asombrado. Una modalidad de incendiar la casa para luego ocuparla... Eh, ¿Fue un caso díscolo o esto se está dando eh, eh, ya con recurrencia? No, en lo que es usurpaciones hay 20 formas en Rosario. Hay 20 formas y 20 fórmulas. En este caso puntualmente había gente usurpándola y otros querían que la desocuparan. Pero claro, quienes querían que la desocuparan eran amigos de los dueños reales de la casa, porque los dueños reales están presos. Ah, ajá, ¿Entendés? Ah. Evidentemente esa casa quedó en el medio de una negociación. Claro. Y quieren que la desocupe para usarla quién sabe para qué. Claro. Pero lo que le estaban usurpando en este momento es gente que no tiene dónde vivir. Se metieron y pasaron dos personas y le tiraron eh, dos bombas molotov y a, para incendiarla. Uno de los que estaban allí, bueno, fue asistido por la ambulancia. Ahora, las fórmulas de la usurpación en Rosario son como las de todo el país, o al menos las que también se suelen ver en, ahí, allí en, en el conurbano y demás, que es... Te prestan dinero y después te piden por ese dinero tu casa o la balean hasta que te vas. Es decir, hay 
fórmulas de todo tipo y se usan habitualmente para que viva allí algún integrante de la gavilla que se dedica o al narco, a la extorsión, bueno, el mundo del delito, o bien para guardar este, drogas. Esto eh, es un poco la, la modalidad que es antigua en Rosario, ya debe tener sí. cuatro o cinco años. Claudio, nosotros estamos viendo, no sé si vos ves la tele, eh, imágenes de un barrio, es el que estamos haciendo referencia. Eh, eh, estaba, habíamos dado la dirección, ¿no? Pedro Lino Funes y Riobamba. Eh, es, sí. es allí, es toda una zona peligrosa. ¿Estamos hablando de un barrio muy poblado? Sí, sí, muy poblado. Se llama Parque Oeste. Hay una serie de Fonavis allí, unos monoblocks. Eso es la zona muy poblada de la ciudad, muy poblada. Como cualquier barrio de Buenos Aires. Claro. Cualquier barrio que se te ocurra. O sea, no, no, obviamente es un barrio humilde. Eh, es un barrio que no tiene un centro comercial cercano. Eh, el centro comercial cercano está a unas cuadras, hay unas 10, 15 cuadras. Pero es un barrio muy poblado y por gente trabajadora y por gente que está permanentemente en peligro. ¿no? Sí. Eh, Claudio, muchas gracias eh, por tu aporte siempre valioso para hacernos abrir los ojos respecto de lo que está pasando y contarnos eh, con, de manera detallada cuáles son los lugares y por qué ocurre eh, todo este tipo de ataques y balaceras. Le mandamos un abrazo al, al colega Claudio Verón que siempre eh, está eh, allí. A ver, eh, chicos, tomemos conciencia de lo que está pasando. Mucho de lo que estamos viendo está atravesado por la violencia, por grupos organizados, como pasa acá, eh, con este, la, 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 los grupos pirañas que atacan a, a los barrios donde estamos trabajando en vivo. Y esta suerte de tiroteos que ya lamentablemente es parte de la vida cotidiana. Eh, ver gente que se tiene que tirar al piso en un comercio o en un colectivo, uh -huh. eh, como es el caso. Tal cual. Yo me quedo con esta, que es la, la, la imagen para nosotros, las imágenes del día, que es la mujer sosteniendo a su bebé en medio de los tiros. Y la falta de códigos, porque antes por lo menos había sí, un claro. código con los menores, con los jubilados. Ahora se perdió todo tipo de código a la hora de criminalidad. Es impresionante. Además, ¿cuántas veces hemos visto persianas baleadas, ¿no? De distintos comercios, en ataques, en, en tiroteos entre dos bandas o dos grupos. Bueno, ahora lo que contaba justamente nuestro, nuestro colega allí, que prende en fuego una vivienda para ocuparla. O, o te vas o te vas. Esa es la, ese es el lema mucho de los narcos, de los delincuentes de la zona. ¿eh? Bueno, así se vive ¿eh? en muchos lugares eh, del conurbano. En Rosario, en este caso, es salir y lamentablemente, y lamentablemente no saber si vas a, a volver. ¿eh? Porque cuántas veces te hemos relatado eh, de, de, de balaceras que se han dado allí con eh, muertes de chicos que festejaban su cumpleaños en la calle. Eh, atención, porque ya no estamos hablando de objetivos directos de sicarios que van contra narcos y bandas que se pelean entre ellos, sino de gente inocente que hoy está muriendo producto de la violencia extrema. No lo podemos escindir esto de lo que está pasando a nivel general con la inserción de la droga, ni mucho menos. Pero hoy, entre los delincuentes comunes, los que aprovechan situaciones como las que vemos en los ataques piraña, eh, lamentablemente todos los relatos tienen que ver con la violencia delincuencial. Ya vamos a volver allí también a, a Rosario. Son las 10 y 23. Ahora nos vamos a Mar del Plata con una persecución policial que lamentablemente termina con un motociclista muerto. Y esta es, este es el momento en que un inocente, en el contexto de una persecución policial, choca contra un patrullero. Contra un patrullero, claro, sin tener absolutamente nada que ver. Que se le cruza. Sí. A ver, nos ha pasado muchas veces de ver cómo... Ambulancias que vienen rápido, patrulleros que vienen rápido, sí. se abren camino y vos ves que, le, que rozan a peatones o a vehículos por el solo hecho de, bueno, perseguir a los, a los malvivientes, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente, en esta persecución policial que se da allí en Mar del Plata, termina un motociclista que no tenía absolutamente nada que ver con el hecho, yaciendo sin vida en la calle. Ahí va, hoy... Las imágenes que están apostadas en calles y avenidas te devuelven la delincuencia en vivo y estos hechos en donde hay inocentes que no tienen nada que ver. Es impresionante, ¿no? Ver cómo el auto se cruza, el auto policial se cruza en diagonal y vean ustedes cómo este motociclista termina sin vida y la, y la policía que rápidamente, a sabiendas de lo que había pasado... Todo comienza, lo encuentra muerto. todo comienza cuando quisieron identificarlo. Ahora después vemos a ver si podemos poner desde el comienzo, desde el principio, ¿no? 
Pero vamos a ver cómo arranca todo para terminar en esto. En esto. Y ahora vamos a hablar de ello. A ver, nos están llegando más videos. Este es de último momento también. De este hecho realmente lamentable. De cómo muere gente inocente en la calle. En el contexto de persecuciones policiales. Estaba escapando de la policía. ¿Eh? Después veremos si el procedimiento, el protocolo que utilizó la policía es el adecuado para un hecho de estas características, ¿correcto? Porque lo que hace el patrullero es cruzarle el paso. Pero este joven, José Ignacio Sayago. Sayago, que era, es atleta en Bahía Blanca, era atleta en Bahía Blanca, estaba escapando de la policía. Ahora se está investigando también el proceder a ver, del operativo policial. ¿eh? Vamos a esclarecer el tema. Eh, porque en principio no se había llegado, no tenía nada que ver. Vos estás diciendo que Acá. aparentemente... No, 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 escapó, no escapó, escapó, de un pero está su, eso está es su hermana, claro. María. Eh, eh, ¿Nos está escuchando, María? Sí. Buen día. A ver, Buen día. Eh, ¿qué, ¿nos puede decir qué pasó? ¿Qué sabe usted? Mira, nosotros llegamos el, el lunes a Mar de Plata con la noticia de mi hermano. Eh, pero hasta que no vimos los videos, no, no tomamos constancia de la dimensión de lo que había pasado. ¿Pero él estaba escapando de la policía? No, él no estaba escapando de la policía y la moto tampoco era robada, como se, se está diciendo, un montón de cosas. Nosotros ya, el abogado está en contacto con todo, sí. tenemos todas las pruebas. Y bueno, nada, esperar a hacer justicia, porque el accionar que hizo la policía es increíble. A ver, eh, porque es importante hablar con usted, María, eh, usted es familiar, y nos puede decir qué hacía eh, eh, en ese momento allí eh, su hermano, ent entendemos un reconocido atleta, eh, en esa avenida para que la policía actúe de esa manera y lo cruce. Según sus dichos, ¿se confundieron? No, mira, él había salido de la casa de un amigo... Y volví a su casa, que vivía con un amigo que corría. Ajá. Él se ve, sí, se ve clarito en el, en el video que él no, no pasa ningún operativo. Él frena en el semáforo, la policía no sé qué le dice, le da aviso como que, que se baje o que espere. Él no sé si se asustó porque no tenía la transferencia hecha y siguió de largo. Ajá. Y es o donde sea... se da aviso a otro... Eh, él no venía de cometer ningún robo ni nada por el estilo. No, Usted nos está nada. diciendo que la secuencia anterior a lo que estamos viendo, que es el cruce del vehículo policial y la muerte de su hermano, eh, había tenido antes eh, en un semáforo un encuentro con la policía que le pide que pare. Y él se asusta porque no, no tenía los papeles, la transferencia hecha. Claro, ellos eh, o sea, hacen esta accionar sin tener eh, ninguna... Prueba de nada, o sea, no se le informa que él lo viene siguiendo, de sospecha de que había hecho algo malo, nada. O sea, él no tiene antecedentes, una persona eh, sana, nunca tuvo un problema con nada. Ahora, María... Él, lamentablemente, se la... asustó y ha seguido y, y pasó esto. La noticia dice que la moto tenía un pedido de secuestro desde febrero de este año. La moto la compró tu hermano. ¿Vos qué sabés de la adquisición de esa moto? Sí, la moto, mira, el jefe le dio la plata... Y él la compró, tenemos las pruebas nosotros que van a ser aportadas, y la estaba devolviendo de a poco la plata el, al muchacho del trabajo. ¿Pero la compró a cero kilómetros? ¿Se la compró a alguien? ¿Eso sabés? Él la comp sí, él la compró por Facebook. Bien. Sí. Sin saber que la moto esa tenía un pedido de secuestro. Ah, ahí está. O sea, él, yo le iba a preguntar, ¿él sí. podía desconocer que la moto era robada? Así eh, es. Entonces, engaña engañaron a su hermano, eso es lo que usted está diciendo. Él Así muere es, sin él saber que la moto en la que iba montado era robada. Claro, pero él se ha asustado porque la transferencia no estaba hecha a nombre de él. Él hasta que no inicia una transferencia no sabe si tiene un pedido de secuestro o nada. Pero ¿Y por qué no paró en el control policial cuando había acordado...? A ver, la, lo, ahora lo vamos a ver en el video, para clarificar un poco. Pues seguramente uno le crea, obviamente usted, que este, compró de buena fe y lo engañaron. Ahora, sí, sí, el patrullero, están, o sea, están el afuera, patrullero afuera. venía detrás de él. Paran en la esquina. Cuento lo que vamos a ver luego. Él hace sí. una seña como diciendo, paro ahí. Cuando gira en la esquina, escapa. Y la policía detrás. A eso es lo que voy. A ver... Miren, vamos a verlo. Espera un segundito. Vamos a verlo vale. para explicar todo este accionar. Mira, 
¿Eh? Ahí, ahora van a ver, ahí va a llegar Sayago, José Ignacio, ahí está adelante, la policía atrás. Rivadavia y La Rioja, según Ahí está, la entendido. esquina. Sí. Ahí la policía le hace señas para que pare. Él detiene la marcha y ve a la policía atrás. Ahí estamos relatando lo que estamos viendo. Él le va a hacer una señal. Ahí, ven, le hace una señal. Paro ahí, al costado, acá, está en la senda peatonal. ¿Y qué pasa inmediatamente? Se baja un policía y él gira y escapa. Ah, ahí está. Ahí empieza la persecución por un montón de calles, ¿eh? Un montón de calles. ¿Correcto? Avenida, calle, estaba lloviendo. Era una, una noche complicada, inclusive, para, para ir en moto y, y corriendo de estas características. Y después de varias cuadras de persecución, cuando se suman más efectivos policiales, sin saber qué pasaba, y ahora, y ahora termino con el, el final de este video para que se entienda, uno de los eh, patrulleros se cruza de mano Ahora, para ahí evitar está. que siga, este es el choca, cae y muere. Y por la velocidad que venía, María, vale. lamentablemente, usted está viendo la muerte de su hermano en vivo, pero, a ver, él, por, por, ¿qué, ¿qué reflexión le merece esta imagen de su hermano quien supuestamente engaña a la policía diciendo que iba a parar en la esquina y huye? ¿Usted lo está viendo por primera vez o ya había visto esto, María? No, realmente no, no quisimos verlo, pero bueno, teníamos que verlo por, por el hecho de las pruebas. Pero usted sabía, a, a ver, por, por el relato que pudo haber hecho la policía también, de, de, de que él había eh, supuestamente aceptado eh, frenar y, y mostrar papeles que no tenían regla. Sí, sí, la policía no, no, nos comentó todo eso. Ah, bueno, usted estaba consciente de esto, o sea... Sí. Que, estaba, que no estaba hecha la transferencia, que él eh, supuestamente tuvo miedo. Ahí, este, es, este es el momento fundamental, ¿no? Que nos da cuenta de que él engaña a la policía diciendo que iba a parar y mira de costado por la izquierda y cuando ve que se baja un efectivo policial, engaña a la policía. él escapa, claro. claro. Y ahí empieza la persecución, como vos decías, en un contexto de lluvia y por muchas calles, poniendo en peligro la vida de mucha gente también, esto hay que decirlo, hasta que le cruzan el auto en esta avenida y muere por la velocidad en que venía, ¿no? Porque fíjate que la moto también... Este, hace un, ya con, 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 con su hermano lamentablemente fallecido instantáneamente este, todo un recorrido por eh, cruza la avenida no literalmente ahora lo vamos sí, sí. a ver ahí está sí. ahí le cruzan el patrullero ahí el está. choque el choca, muere al instante y la moto no que frena. lo acompaña no Tal cual. La, la investigación la está llevando a cabo el fiscal Moure allí de la ciudad de Mar del Plata donde calificó el hecho como homicidio culposo los policías están detenidos no se investiga en el operativo policial sí por supuesto como siempre y se trata de determinar responsabilidades porque esto, esto hay que clarificarlo desde el comienzo hasta el final. Sí. ¿eh? Ahora, no ocurre. Además, porque hay un fallecido. ¿no? Sí, María, hay, hay gente que me, me escribe de Bahía Blanca, que me dicen que su hermano era un atleta destacado, que obtuvo títulos Maratonista. a nivel provincial el año pasado en la disciplina maratón. A ver, una vida este, destacada como deportista eh, donde usted describe que él... Fue engañado, que él no estaba en el mundo delictivo ni mucho menos. No, 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 jamás. Él jamás tuvo un antecedente, se puede averiguar eh, todo, eh, están las pruebas, todo. Él había venido a Mar de Plata a cumplir su sueño de poder mejorar por la pista que hay acá y, y bueno, trágicamente este es el enlace que, que vamos a luchar hasta el final para que se haga justicia. Hacer por lo justicia, que la policía a ver. Es. ¿Qué significaría? Porque hay que decir, María, con todo el olor del alma, que la, la policía acá actuó bien. Hay, hay que hacer justicia con aquellos que lo engañaron, con, 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 que no le dijeron que la moto era robada y se la vendieron. No, nosotros, eh, nosotros vamos a hacer justicia, y ya está el abogado, contra el accionar de la policía. No puede hacer esa maniobra de cruzarle un patrullero. Hay otras formas de poder pararlo. Eso Por más de que él se haya escapado. Eso es lo que se investiga también desde la justicia, ¿no? Sí. Ahora, María, sí, sí. ¿vos crees que tu hermano escapa porque no tenía hecha la transferencia? Porque la realidad es que si es una persona que no teme a la policía, digo, la, la infracción hubiera sido menor, simplemente le hubieran dicho que tenía que hacer la, la transferencia y listo, digo... Pero si la moto era robada, sí, tenían la información. Está bien, pero entonces Está tu hermano bien. sabía que la moto era robada. No, no, él no sabía que la moto era robada. Él para porque eh, no tenía la, la transferencia hecha y no sé, él solo... Están llevándolo a la muerte porque es lo que lleva después en una sucesión de eventos a que la policía 
en una esquina de Mar del Plata, le pida parar porque la tenían registrada como una moto que tenía pedido de captura. Ahora, María, ¿nunca hizo referencia a tu hermano a que tenía que hacer la transferencia? Porque por lo general cuando uno hace una adquisición, lo primero que hace es hacer la transferencia para quedarse tranquilo. Está la chica, fue al velorio ayer, se presentó la testigo, la gestora, para dar eh, constancia de que él quería hacer la transferencia, que él se había acercado a querer hacer la transferencia. O sea que del otro lado por ahí les tiraban los tiempos para seguir engañándolo. No alcanzó, lamentablemente. Presentó y esta semana estaba haciendo el papelerío y no pasó lo que pasó. Ahora, eh, él estaba en Mar del Plata, nos dice usted, entrenando. Él era un, un atleta destacado, o sea, para mejorar y seguir compitiendo. Sí, él me había venido acá para seguir y nosotros... Mi papá se dedicó mucho tiempo al atletismo y, bueno, nada, somos una familia de atletas desde chico. Ajá. Digo esto para remarcarlo porque, a ver, no es un prejuicio, no, 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 nos cuesta eh, vincular a una persona deportista destacada con el mundo de, 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 la, de, la, de la delincuencia, sí. claro, ¿no? Eh, jamás, jamás que pueden averiguar, él había hecho papeles para poder entrar a la policía, están los papeles que no tiene un antecedente ni acá, ni en Bahía Blanca, en toda su vida, no, no hay nada en contra de él. O sea, uno puede inferir que fue, se asustó, se asustó de, sí, de, de, de saber si arriba de una moto, todavía sin, sin, sin transferencia, papeles. claro, y escapó. La verdad que ya nosotros pensamos que él solo sabe, no, sé, no sabemos por qué se asustó y siguió. Ahora, María, ¿puede ser, que... ¿puede ser que tu hermano haya intentado hacer la transferencia y ahí él se haya enterado que la moto era robada? No, no, porque la chica no alcanzó a darle los datos de la transferencia. Él había dejado los papeles para iniciarla y todavía no se había averiguado. Si sí, él no sabía que era una moto robada, entonces él escapa de la policía para que no le secuestren la moto, la retengan y se quede sin el vehículo. Claro. Y ante la duda, escapa y le... Lamentablemente. Sí, para no bueno. perderla para trabajar, es lo único que nos da a pensar. Sí, claro. Una de María dice que la gestora, a ver, en algún momento iba a llegar a saber que la moto era robada, pero no, sí, no sí. estaban en pleno papelerío. Digamos, eh, un destino fatal, ¿no? Eh, porque si hubiese sabido antes, capaz que largaba la, 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 la moto y hacía él mismo la denuncia. Digo, su hermano. Sí, porque él, él tenía otra motito también, que era más chica. Eh, pero como le quedaba tan lejos el trabajo, entonces decidió pedirle al jefe esa plata y poder comprar una más grande. Yo insisto yo con esto. Que sí. ¿Sabe por qué? Porque puede haber más víctimas que estén en, 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 en la misma situación de estos delincuentes que engañaron a, sí. a, a que De su hecho, hermano, Guille, María. hace dos semanas cubrimos el asesinato de una persona porque también fue por este marketplace de Facebook claro. a comprar un auto que no era de los criminales y le quitaron la plata y le quitaron la vida. Entonces creo que es una alerta importante para la gente que hace adquisiciones de este tipo de productos que parecen baratos, parecen buenos, pero en realidad esconden algo atrás. Tal cual. Él, eh, generalmente cuando es por este tipo de sitios, la oferta es tentadora, cuesta 20, 30% menos. Él eh, en su momento comentó que era una moto para comprar porque era un buen precio. Él me había hablado y me había dicho que había podido comprar un motito mejor, que estaba devolviendo a poco la plata y bueno, nada. Oh. Estaba contento y claro. nada. En la persecución policial, si vamos al otro tema, la policía no sabe si se trata de claro. un delincuente, si es un, un ciudadano común. Claro, si claro. Si es claro. alguien que viene de un claro. raíz delictivo. Claro, y la radio en el alerta, ahí en Mar del Plata, se, hace, se arma un cerco. Eh, para tratar de detenerlo y lamentablemente ocurre, ocurre esto, ¿no? Sí. Digamos, ¿usted, ¿A ustedes los llamó la policía o alguien vinculado a la seguridad o de, o de la fiscalía? Nosotros nos llamó una chica muy atenta para explicarnos lo que había pasado, que, que todavía no tenía las grabaciones, que, sí. las originales que las tiene el fiscal, que estamos yendo, sí. ahora en un momento para verlas. Y nada, ella sola nos atendió, nos entregó las pertenencias, pero de la policía así en general, nadie. No. Sí. Acá hay, hay personas que me, que me escriben, eh, que conocen del tema, me dice, lamentablemente, a ver, hay que pedir informe de dominio si no es negligencia de, de, del que compra. Bueno, yo no quiero revictimizar a la víctima en este caso, pero bueno, si uno averigua a veces la situación jurídica antes, evidentemente puede saber de qué se trata. Sí, sí. Hoy, lamentablemente, ya tu hermano 
falleció María probablemente por el, por el susto de no querer parar ante la, ante la policía, pero, pero bueno, eh, es materia de averiguación que fue lo que pasó y, e insisto, hay que llegar al, al vértice ¿no? de quien comenzó sí, sí. con esto porque no solo Juan Ignacio puede ser víctima, hoy ya no está entre nosotros, pero sí puede haber otras personas que estén en la misma situación por culpa de estos delincuentes. María, sí, así es. Eh, vamos a seguir el caso y cualquier información que usted tenga estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por estar y por acompañar. Adiós, hasta luego. Adiós. En Argentina están hablando de la educación de Suecia y el sistema con vouchers. O como decimos nosotros, este colegio se llama Bitfeska. Sí. Y es de administración privada. Vouchers es gratis. Este colegio es de administración público y también es gratis. En realidad no es gratis, se paga con los impuestos. Esto sirve para que cada persona pueda elegir dónde quiere estudiar. Y esto genera que los colegios compitan entre sí, porque ganan plata por estudiante que se anota en el colegio. Yo estoy embarazada y cuando nazca la bebé ya la voy a anotar en el colegio que quiero. Hay gente que está en contra y lo que dicen que está mal es... Están en contra que los colegios pueden ganar plata por los chicos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿En Argentina funcionaría? En Argentina están hablando de la educación de Suecia y el sistema con vouchers. O como decimos nosotros... Bueno, a ver, vamos a <coughs> saludar a Agustín Laje, eh, escritor, politólogo, muy reconocido, eh, a quien ya tenemos allí en imágenes. Hola Agustín, qué gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por la comunicación. Bueno, vos sabés que el, el aluvión eh, Miley ha generado... Eh, por distintas cuestiones, eh, fundamentalmente aquello que él pretende eh, hacer si llegara al gobierno. Eh, mucha polémica, una de ellas está relacionada con la educación. Acá escuchábamos a una, a una jovencita que vive en Suecia diciendo que en realidad todo se paga, eh, que, que el voucher... Bueno, daba la explicación de que, en definitiva, este, esto solo puede ocurrir en, en Suecia porque es un país organizado, no sé si tanto en Argentina, pero queremos saber tu, tu opinión en general. Primero que nos hables del fenómeno Milley y después de esto en particular, ¿no? Bueno, yo creo que el fenómeno Milley ha sorprendido a todos y ha dejado de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la falibilidad, la enorme falibilidad de las encuestas en las cuales actualmente confiamos y a veces las tomamos como si fuesen verdades anticipadas, ¿no? Es decir, los politólogos eh, hacemos análisis eh, sobre las elecciones venideras y lo primero que miramos son las encuestas. Claro. Y si las encuestas no están reflejando la realidad del votante, pues entonces los análisis caen abstracto y no le pegan, que es lo que ha pasado en la Argentina. En segundo lugar, el fenómeno, el fenómeno Milley lo que muestra es que la crisis argentina se ha abierto a un nuevo paradigma, no solamente electoral, sino filosófico. Esto del voucher que recién ustedes mencionaban y ponían este video, implica una filosofía política radicalmente distinta de la que se ha aplicado en la Argentina de las últimas décadas, por no decir de prácticamente los últimos 70 años. Cuando esta chica en este video dice no hay nada gratis, claro. la piedra fundamental de la filosofía política que viene a impulsar Javier Milei es precisamente esa. Lo único gratis en la vida es el aire que uno respira y por ahora, porque no va a faltar el día que te lo quieran cobrar también. O sea, Agustín, Pero por ahora, sí. Lo que está haciendo es correr al Estado de una situación paternalista para que las personas puedan tener su propia decisión. Eso es lo, lo revolucionario de sus ideas. Sí, y mostrarte otra vez que cada vez que el gobierno te dice esto va a ser gratis, en verdad hay alguien que lo está pagando que no son precisamente los políticos y esto va contra pelo del sentido común socialista que es el que hemos adoptado en la Argentina. Cuando se habla de educación gratuita no es cierto. A esos alumnos que están en las universidades y que tardan a veces décadas en poder recibirse y muchas veces ni siquiera se reciben, se lo está pagando el más pobre de los pobres cada vez que compra un pedazo de pan y tiene que dejar impuestos de su compra. Entonces, cambiar esa mentalidad es el primer asunto. El segundo asunto es evitar los discursos terroristas. Hoy Javier Milei ha generado tanto terror en cierto sector eh, privilegiado por la casta política en la Argentina que están mintiendo deliberadamente, abiertamente. Decir que la Argentina no vas a poder ir al colegio si gana Javier Milei es una burda mentira. Lo que van a hacer es 
invertir la modalidad del financiamiento a las escuelas. Ya no se va a financiar directamente a la institución, Pero, o sí. sea, lo que se llama la oferta, sino sí. a la demanda, o sea, a los padres de familia para que ellos escojan y desencadenen un mecanismo de mercado. Agustín, a ver si entiendo. Entonces, para vos es practicable esto... Digo, no de un día para el otro, pero sí de manera gradual. Sí, lo que es impracticable es seguir con la misma receta educativa que nos ha colocado entre los países peor rankeados de las pruebas PISA. Claro, la los perdimos. chicos, esto ya ha sido demostrado, ya ha sido mostrado en los resultados de las pruebas PISA. Los chicos en Argentina en general no saben leer y cuando saben leer no interpretan los textos, no manejan las matemáticas, no manejan las lenguas, no manejan las ciencias. Y incluso la Argentina ha sido separado últimamente de las pruebas PISA porque truchábamos las muestras. O sea, eh, seguir con, ese, con esa fórmula ya está visto que no funciona. Quizás sea momento de aplicar otra fórmula. Obviamente un cambio tan radical como este probablemente necesite de amplios acuerdos y de un tiempo gradual para que esto se vaya asentando en el sistema. Pero continuar con lo que hay es eh, seguir eh, generando malos resultados. Agustín, hay, hay, eh, a mí se me plantea, y, y bueno, por supuesto te preguntamos si tu opinión es mío, a mí se me plantea un acuerdo y una dificultad con el argumento de que el Estado gasta mal su plata. El, el acuerdo es que estoy absolutamente de acuerdo, el Estado gasta mal su plata, la educación pública no es de calidad, los que pueden mandan a sus hijos a colegios privados, eso es indiscutible. El problema es que cuando a mí me prometen que el Estado va a ahorrar en cosas mal gastadas, me acuerdo del argumento de dejamos de tener fútbol para todos y vamos a construir jardines de infante. Y la verdad que nunca se construyeron. No, lo que pasa es que lo que se está planteando no es ahorrar en educación, sino invertir la forma en que se pone ese dinero en el sistema. Ya no va a ser a la institución escolar, sino que va a ser al padre de familia para que él pueda escoger con libertad a qué colegio va a mandar a sus hijos. Eso va a generar un sistema de competencia donde los malos colegios son aquellos que los padres de familia no van a escoger y por lo tanto pues tendrán que cerrar y los buenos colegios y, quedarán abiertos porque y ahí, mucha gente perdón, no escoge. Y ahí se plantea otra dificultad objetiva, que para que sí. haya más buenos colegios necesitas más buenos docentes y, y no sé si es la situación actual, con lo cual no, digo, no sé por dónde hay, por ahí eh, podemos empezar por donde vos planteás, pero no sé si es el camino empezar por ahí o empezar, por ejemplo, como hizo Sarmiento con un, con un proyecto de educación pública, libre y gratuita, empezar por no gratuita. capacitar a los maestros. Bueno, eso va a ser imprescindible y yo lo sugeriría de una manera muy, muy abierta. Es decir, empecemos, por ejemplo, por examinar, por eh, calificar a los que dan clases. ¿Cómo puede ser que los maestros que califican en principio a sus alumnos, porque cada vez lo hacen menos, claro está, sin embargo no puedan ser sometidos a evaluaciones? Ustedes sabrán que hoy poder eh, calificar a un eh, maestro es prácticamente imposible sí. porque te paran el país. Es decir, no es fácil mandar a esa gente a que se examine. ¿Y a qué le tienen miedo? Bueno, si le tienen miedo a su propia formación, deberían ser honestos y pedirle en todo Agustín. caso al Estado que les ayude a formarse mejor para formar a los argentinos. Agustín. Yo coincido plenamente con esto. Es decir, necesitamos mejores maestros de manera urgente. A ver, necesitamos mejores maestros de manera urgente y también necesitamos un universo más grande de posibilidades porque en la Argentina tenemos muy fraccionada la educación. Por un lado, la pública, que anda mal, los chicos no tienen clase la mayor parte del año, y la privada, que es impagable para los padres. Entonces, es bueno. muy complicado la brecha y cómo nos ubicamos las familias ahí, ¿no? Para elegir la mejor Mira, escolaridad para nuestros hijos. Vamos a ver, este sistema es un sistema que va contra los pobres y contra las clases medias. Esto es lo que habitualmente no se dice con el verso de lo gratis. El sistema tal como está planteado va contra el pobre porque no le das más alternativa que mandarlo a una escuela pública que ya sabemos que están en crisis fulminante. Y con las clases medias, porque las clases medias no quieren mandar a sus hijos a esas escuelas y a veces tienen que dejar gran parte de su salario mensual en un colegio que les cobra fortunas. Las clases altas están cómodas con este sistema en general porque ellas no se desangran teniendo que mandar a sus hijos a una escuela privada. Entonces, lo que pasa con las clases medias es que terminan pagando la educación por dos porque le pagan al Estado para las escuelas públicas a las cuales ellos no mandan a sus hijos, pero además tienen que pagar a la escuela privada a la que sí mandan a sus hijos. 
y las clases bajas no pueden pagar la escuela privada, pero tienen que mandar a sus claro, hijos a escuelas que no funcionan. Eh, Agustín, necesitamos mejores docentes y también mejores salarios para los docentes. Con este sistema que propone mi ley, ¿cómo ganarían mejor? Ganarían mejor en la competencia del Estado. Es decir, cuanto mejor funciona un colegio, más, más cantidad de vouchers va a estar recibiendo y por lo tanto más transferencias desde el Estado. Y eso va a generar, en principio debería generar, un alza de los salarios, porque si no va a ocurrir que el docente, que no se siente cómodo con su salario, pues se ve eh, tentado a ir a otro establecimiento o salir simplemente de ese sistema. Entonces, yo creo que ese uh, sistema también va a generar un alza de los salarios por la eh, competencia que es intrínseca al libre mercado. Ahora, te digo, va a tener que generar un cambio de mentalidad. Yo no imagino a Baradel sentado pacíficamente frente a un Milay presidente diciéndole la verdad, que bueno, probemos. Digo, ¿cómo es el método? ¿No? Porque entre lo que estamos ahora y lo que vos decís que es algo muy positivo para cambiar la educación en nuestro país y mejorarla, hay un camino largo que se llama gremios, que se llama te paro la calle. Eh, sabemos de esto hace décadas. Bueno, a ver, en primer lugar hay que tratar de imitar las cosas que funcionan de países en los cuales todos querríamos vivir. Yo no entiendo por qué seguimos imitando eh, países donde a nadie se le ocurriría vivir. Es decir, cuando mucho uno va de eh, vacaciones porque tiene lindas playas, pero cuando se trata de vivir en algún lugar, uno tiene algunas referencias que después no las solicita para su propio país. Entonces, ya sabemos que esto sí funciona. Ahora, las trabas objetivas de la política tienen que ver con el asunto de los gremios, los sindicalistas, y todo lo que vos estabas mencionando. Aquí la respuesta que ha dado mi ley, es decir, yo no puedo hablar por él, en todo caso voy a decir lo que él dice. Él dice, yo voy a usar la fuerza pública del Estado para aquellos que violenten la ley. Acá se acabó la Argentina de los privilegiados. Si Baradel impide a los docentes trabajar, pues Baradel tendrá que ir preso porque está violentando la ley a la cual nos tenemos que someter todos los argentinos. Ah, por igual. Sí. El problema es que en la Argentina también se ha violentado el principio de igualdad de la ley. Déjame que vuelva un poquito hacia atrás, porque lo que quiero preguntarte es si estos vouchers tienen un tiempo delimitado. ¿Por qué te pregunto esto? Hay mucha gente que se anota en la UBA, por ejemplo, obviamente sin ningún costo para la persona que lo está haciendo, y empieza a dar el CBC y quizás se prolonga durante 3, 4 años este ingreso. ¿Este voucher tiene un inicio y un final? No lo debería tener en principio. Es decir, en todo caso, para la educación superior para lo que es la universidad, sí sería importante que lo tuviera, pero lo que es educación básica, primario, secundario, debería apoyarse, creo yo, desde ese sistema a, a jóvenes para que, bueno, si se quedan de año, pues que no reciban un castigo del Estado por parte de eso. Ahora, los que están en las universidades y que se tardan a veces 15, 16, 18 años costándonos una fortuna a los argentinos, pues ahí sí debería haber algún ver, tipo de límite porque tampoco que nos tomen de tono. Agustín, vamos a hacer un punto ahora con el tema de educación y proponerte hablar eh, a partir de, de un video que vamos a ver y recordar de Javier Milei diciendo que no va a negociar con comunistas. Vamos. Y en cuanto a China, ¿es uno de los socios principales de comercio? De... Bueno, serán socios comerciales de los, del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no ¿cerrarías las relaciones de Argentina con, con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Ahí Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula yo, en el yo, pasado. Bueno, ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué de significa que no lo pensás? Si sos presidente, de hecho, no de hecho yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, es en el fondo es un comercio administrado por estados para a ver, favorecer eh, Agustín, empresarios prevenidos. Esto también ha generado mucha polémica porque se ve como una contradicción de un hombre que busca a través de, supongamos, su futura presidencia, abrir la mayor cantidad de mercados y comerciar, cerrándose ya la puerta, nada menos que con el Mercosur y con la segunda potencia económica más importante del mundo. ¿Qué mirada tenés? Bueno, que él en verdad sí deja la puerta abierta del comercio privado con esas claro. estructuras de poder internacional. Es decir, él no está diciendo voy a prohibir el comercio contra China, contra Venezuela o contra Cuba. Lo que dice yo no lo voy a impulsar desde el Estado. Ya la noción de impulsar desde el Estado el comercio sería un poco problemática para un libertario eh, con tintes anarcocapitalistas como es el caso de Miley. 
Eh, sin embargo, este tipo de discurso que vos acabas de mostrar no creo que haga cortocircuito con su ideología política porque sí que deja las puertas abiertas para que los privados hagan en materia comercial lo que ellos quieran. Ahora, su decisión desde el Estado será no tratar con esos países. Claro. Sobre todo porque no se puede... A ver, eh, eh, competir contra China... Es imposible. es imposible. Es imposible porque, no digo ya para la Argentina porque no le podemos hacer ni sombra, pero pongo el caso de los Estados Unidos. Es imposible porque estás compitiendo contra gente que no tiene las mismas reglas de juego, donde tienen ciudadanos en condiciones de esclavitud en pleno siglo XXI. Y ahora sí, volviendo a la Argentina, recordemos que China ha violentado la soberanía argentina. Hay dominios chinos, políticos, militares, ¿sí? en el sur del país, de los cuales nunca más hemos sabido nada, pero que son soberanía del Estado chino. Bueno, Ojalá, ojalá que esto que dice mi ley también... Sí, lo que pasa, este ¿sabes qué, Agustín? Que en estos regímenes, eh, que son hoy eh, ultracapitalistas, pero que siguen teniendo gobiernos con características este, de otros Monita, tiempos, sí. puede haber una bajada de decir, bueno, como Estado, los chinos, decirle a sus empresarios que no negocien ni privadamente con Argentina. ¿Vos sabés que esto puede ocurrir? Sí, es cierto, puede ocurrir. Y ahí Javier Milei lo que ha anticipado es que su política exterior va a tener eje en Argentina, eh, perdón, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Exactamente. Ahora, sí, son cambios radicales. Como yo te comentaba al inicio de esta nota, el fenómeno Milei no solamente implica un cambio de nombres, un cambio de la plataforma electoral, un cambio del discurso, ni siquiera del peinado, ¿sí? Lo que implica es un cambio rotundo de filosofía política donde todos los asuntos empiezan a leerse bajo esa óptica, la óptica de la libertad individual en detrimento de la óptica del Estado, eh, Agustín, que en verdad es una óptica que ya no está funcionando. Agustín, ahí eh, Milei mencionó que le gustaría a Macri como una especie de, de canciller o mega canciller encargado de asuntos internacionales. El gobierno de Macri no desandó las relaciones con China que había establecido el kirchnerismo, avanzó con las represas hidroeléctricas. Al contrario, las profundizó. Avanzó con las represas sí. hidroeléctricas en Santa Cruz, permitió que siga habiendo una base china instalada en Neuquén y no pasó nada. Y de hecho, sin que esto signifique grandes cosas, el, el primer empresario que estableció su papá. relaciones entre Argentina y China fue Franco Macri. Con lo cual, digo, ahí a mí se me plantea una una inconsistencia argumental, ¿no? Digo, ¿por qué poner a Macri de principal encargado de las relaciones internacionales cuando fue el que más fomentó la, la relación con China? A, a la altura del kirchnerismo, un poco más, un poco menos, eso es discutible. Mira, mi ley eh, hace ya varios años, yo creo que en general nunca lo he hecho, ir directamente contra la figura de Macri. Eh, mi ley siempre que le han consultado si Macri era casta política se cuidaba de decir en verdad la casta política es quien rodea al macrismo y el fracaso del macrismo ha tenido que ver con la casta política. Yo supongo que eh, esto que está haciendo mi ley en su discurso político respecto de Macri es mostrando que el macrismo tiene algunos puntos en contacto que el electorado tendría que tener en cuenta a la hora de votar en octubre. Ahora, si después se puede generar esa figura política de una especie de representante internacional de la Argentina frente al mundo, bueno, eso yo ya no lo sé, sinceramente. Es y, decir, y, creo que es parte y, de ¿Y vos la, crees que Macri no es tanta política? política? ¿Vos crees que Mauricio Macri, que fue el primero jefe de gobierno, después diputado, después presidente, bueno... ¿Vos cre crees realmente que Mauricio Macri no es casta política? Yo pienso que sí lo es. Es decir, yo pienso que sí lo es en la medida es que es parte de aquel sistema político que es el mismo que en este momento se estaría poniendo en jaque. Eh, lo que pasa con, con el macrismo, a ver, es que la figura de Macri tiene el mismo problema de la de eh, Cristina Kirchner. Tienen un piso muy alto y tienen un techo muy bajo. Hay que ir a buscar los votos. Y hay claro. votantes de Bullrich que podrían dar el salto hacia mi ley por una cuestión muy importante de entender. Y es que hasta antes de las PASO, Patricia Bullrich estaba considerada como la máxima alternativa realista frente al kirchnerismo. Después de las PASO, Patricia Bullrich ha pasado a ser la mala copia de la verdadera alternativa. Entonces yo creo que es una inteligencia política la de mi ley tratar de 
digamos, este discurso contra la casta que no hiera directamente a uno de los personajes Bien. que más simpatía suscita el Juntos por el Cambio. Y perdón, te digo algo más sobre la política internacional porque es también importante. El año que viene hay elecciones en los Estados Unidos. Es muy probable que vuelva Donald Trump. Es sí. decir... Sí, sí. Están haciendo todo lo posible para meterlo preso, pero es probable que vuelva Donald Trump. O sea que lo que Javier Milei dice de enfrentarse contra China, si se diera la variable de ganar Milei en Argentina y Trump en los Estados Unidos, ahí habría una alianza más que significativa para hacer. Trump tiene que pagar 200 mil dólares antes del viernes para no ir a prisión. Igual lo que yo bueno, le quería... Pa para él es una moneda. Sí, no, para él es una moneda. No, 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 lo que le quería preguntar a Agustín es si el populismo y, el capital y, el, y la convertibilidad tuvieron la misma consecuencia. Como que en su inicio estaba bien, pero se abusó de eso y se terminó quemando. ¿Vos crees que es así? Mira, para mí el populismo no es una política pública ni es una receta económica. Yo en eso difiero, te diré, con el 95% de los analistas políticos. El populismo es una forma de construir el discurso político que consiste en reivindicar la imagen del pueblo frente a un antipueblo. Ahora, ese pueblo puede tener los contornos que el líder carismático le quiera dar. Por ejemplo, Javier Milei yo creo que ha sabido representar en su discurso político las contradicciones esenciales de la Argentina y por eso su discurso político ha calado tan, eh, tan hondo. Políticamente, Javier separa a lo que él llama la casta, que viene a ser enemiga del pueblo, ¿sí? la separa radicalmente como una especie de sujeto parásito. Socialmente separa a, vamos a decir, así, los vagos frente a los laburantes. La casta también es vaga, dicho claro. sea de paso, es perezosa. Y en tercer lugar, en términos morales, porque también hay un discurso muy moral dentro de todo esto, él separa a los delincuentes eh, de las personas de bien. Entonces él genera un relato eh, político donde se vuelve a hablar del pueblo. Vos fíjate que eh, Juntos por el Cambio no habla del pueblo en general. En cambio, Javier Milei tiene la posibilidad de hablar del pueblo y desde ese punto de vista es populista. Agustín, pero qué... no desde el punto de vista de las sí. políticas públicas. Está bien, pero ¿qué país es hoy eh, eh, en la práctica lo que describe Milei? ¿Cuáles países qué, perdón? Claro, ¿cuáles países son hoy este, lo, que lo que describe mi ley. Australia, bueno, la, la... Eh, Noruega, Suecia, ¿cuáles? No, no, yo creo que la referencia de Milley en su discurso político, insisto, yo no quiero poner en boca de Milley nada que él no haya ya dicho, porque no me eh, corresponde hacer eso. Lo que en su discurso político él reivindica como el modelo es la Argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Él no está generando una especie de comparación con Noruega, Suecia, Australia, lo que fuere. Él está generando una comparación histórica claro. hacia adentro. Está diciendo, en algún momento fuimos el país eh, que encabezaba los rankings claro. económicos y hoy somos un Agustín, país que no puede dar la, la Argentina de Alberti. Agustín, te, te, llevo, te llevo otra vez a, a Macri. Eh, a ver si... Sí. Existe esta mirada. Él coquetea con Macri todo el tiempo. ¿Puede ser pensando en un eventual gobierno a la hora de ir a buscar votos al Congreso? Un aliado puede ser Juntos por el Cambio. ¿La ves por ahí también? Perdón, de ambas partes. Cuidado, de ambas partes. A ver, ¿a qué hemos pasado de un discurso de mi ley no puede, se va a dar contra la pared de las pasos a un discurso de mi ley no puede gobernar? Ahora, si todo sale más o menos como salió en las PASO, yo quiero remarcar que Juntos por el Cambio pierde el quórum dentro de la Cámara Baja, ¿sí? O sea, cuando dicen, mi ley va a tener que ir a negociar, perdón, Juntos por el Cambio también va a tener que ir a negociar. Miren, se renuevan 130 bancas en diputados. Hoy Juntos por el Cambio tiene 116. Lo que se pronostica de repetirse más o menos los resultados de las PASO es que Juntos por el Cambio baje a 105 y que el kirchnerismo ¿sí? baje de 118 a 91. Con lo cual, perdón, acá todos van a tener que negociar y yo creo que Macri hace muy bien en no dialectizar con mi ley porque la función que quiere Macri para sí, hasta donde yo llego a leer esta realidad, es la de ser un gran mediador en la Argentina. Eh, ser una persona que quizás no tiene ningún cargo público, pero está mediando entre fuerzas en las cuales él considera que hay ideas que son para él valiosas. Entonces yo creo que esto es ida y vuelta. Es decir, Milei probablemente está buscando una cercanía con Macri porque sabe que va a tener que gobernar y perdón que lo diga así, Milei no es ningún tonto. 
una cosa es el discurso, los límites del discurso para una eh, campaña política y después lo que uno tiene que hacer en el claro. poder. Y por otra parte, Macri va a tener, sabe también que no es tampoco ningún tonto, sabe que va a tener que negociar con Agustín, diputados del espacio de Milán. Agustín, en, en nombre de la seguridad social, se le, ha, se le ha hecho mucho bien y mucho mal a la seguridad social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la analiza, cómo la ve... ¿Cómo aplicaría la justicia social mi ley eventualmente si es presidente de la nación? Mi ley no cree en el término justicia social y hasta donde yo llego a ver esto proviene de la filosofía política de un economista que fue premio Nobel, que fue Hayek. ¿sí? Hayek en su último libro, La Fatal Arrogancia, tiene todo un capítulo contra lo que llama el atavismo de la justicia social. Mi ley entiende que la justicia social no es otra cosa que utilizar la fuerza del Estado para sacarles a unos el fruto de su trabajo, para redistribuir eso en el nombre del político que lo está haciendo. Entonces mi ley dice, nunca puede ser justicia el hecho de utilizar la fuerza. La filosofía política de mi ley se basa en lo que se llama el principio de no agresión. O sea, nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra un inocente. Claro. El Estado sería el principal violador de, la, de este eh, sistema ético porque es el que más fuerza ejerce sobre inocentes que tienen que pagar impuestos para redistribuir eh, constantemente los ingresos. Entonces, si vos le hicieras esta consulta, mira, él te diría, no habría justicia social en Argentina porque yo no creo en ese concepto. Y además, en el nombre de la justicia social, perdón, a ver, seis de cada diez niños hoy no comen en la Argentina, en el nombre de la justicia social... Por eso te decía, buena, por, eh, por, eso. Usted, por eso yo decía que este era el, el país ideal para que eh, Milei pudiera triunfar con sus ideas, porque en un país que funciona y que anda bien, a lo mejor marcar cambios de paradigma no tendrían lugar. Ahora, te quiero hacer hincapié en otro tema. Algunos hablan de la particularidad del carácter de mi ley. Y en tal caso, preguntarte si es importante esa cuestión que unos ven a priori maniqueo en cuanto a es blanco o negro todo. O, o estás conmigo o si no opinás como yo, sos mi enemigo, sos comunista, sos la basura, etcétera, etcétera. ¿Lo ves así? Porque después hay que gobernar y la política se trata de consensuar, más allá de que sea para él la casta. Va, va, va a quedar mucha casta dando vueltas si él accede se, a la presidencia. Y se lo ve contenido hoy, claro, la campaña, ¿no? Exacto. Se lo ve contenido. Hoy se lo ve más contenido, pero sí. ¿qué importancia le das a eso? Bueno, a ver, mira, eh, me agarro de lo, de lo que acabas de mencionar que me parece muy interesante. Lo de Mirai tiene ribetes revolucionarios, ¿sí? Y las revoluciones siempre se despliegan en un contexto de crisis objetivas. Te pongo dos ejemplos que no se acercan a lo de mi ley, pero para que lo tengamos en cuenta, pues son paradigmas de la revolución. La revolución francesa viene de una crisis financiera tremenda. La revolución rusa viene de una crisis económica de zarismo tremenda. Por lo tanto, es cierto lo que Guillermo dice de que mi ley no podría ser mi ley de no contar con un eh, contexto de una crisis fulminante. Claro. Ahora, respecto de su carácter, respecto de su carácter, yo tengo amistad con Javier desde el año 2017. ¿Sí? Yo tengo un diálogo eh, habitual con él, hemos eh, conversado sobre ideas políticas, sobre filosofía, sobre historia, sobre muchas cosas. Tengo una muy linda eh, relación con él. Eh, yo te digo que eh, él no... A ver, es una persona que eh, tiene los principios y tiene sus valores tan arraigados que no, no se permite ni la más mínima... Eh, ocasión de poder mentirle a alguien. Por eso le cuesta tanto dar discursos políticamente correctos y no los hace. El tipo lanza todo lo que realmente tiene adentro porque eh, es lo que siente. Por eso, y, y, y ojo, esto yo creo que la gente lo ha premiado. La gente allí en la calle, lo que yo le he escuchado decir en general es, mira y dice la verdad, te puede gustar o no gustar, pero el tipo es lo que te muestra. En cambio, vos, vos veías a alguien como la reta y era un tipo que le veías hasta los hilos, ¿no? Como un títere que tenía muchos asesores que le iban moviendo la cosa. Perdón, Entonces, Agustín, sí, a vos Agustín. Te, a ver, y te eh, recuerdo sí. algo. Acordate la famosa frase de Carlos Saúl Menem, si yo hubiese contado lo que iba a hacer, no me votaba a nadie. Puedo decir que esto está en las antípodas de mi ley. Mi ley te está diciendo lo que va a hacer y después lo va a hacer. Y, y, y a ver, sí, y otra cosa, perdón. Mi ley quiere ser votado por sus valores y sus principios porque él viene de una lógica que llamamos muchos batalla cultural. 
Esto hay que entenderlo para entender el fenómeno Milei. Yo en la televisión en general no lo he escuchado. La batalla cultural es la idea de que la opinión pública se ha corrido demasiado hacia la izquierda desde el 2003 hasta el 2023. Entonces, actores sociales que no somos políticos nos ponemos en una especie de guerra de guerrillas comunicacional para tratar de empezar a modificar la opinión pública desde fuera del sistema establecido. En un buen momento, uno de estos guerrilleros culturales que se llama Javier Milei dice ya ha crecido el arbolito, ahora tenemos que ir a recoger frutos. Yo voy a dar el paso hacia la batalla eh, electoral. Pero, por esa lógica de batalla cultural, es que Javier no se sentiría cómodo de ser votado por mentirle a la gente y decirle que les va a dar algo eh, que no es cierto que le va a dar. Te, te pongo un, un solo caso. Dale. Fíjate vos, el caso aborto, que no es políticamente conveniente. Fantino el otro día le dijo, mira Javier, yo te recomiendo que políticamente no digas nada sobre el aborto, por más que lo pienses. Y Javier Milei dijo, pero que yo tengo que decir la verdad de las cosas que voy a hacer. Entonces, yo creo que es muy distinto a Menem, y muchos hoy están hablando de la década del 90, es muy distinto a Menem desde ese punto de vista. Vos ya sabés lo que va a intentar hacer este tipo, ahí tenés. Lo querés, lo votás. No lo querés, Bien. pues no lo votás. Agustín, está, está buenísimo lo que decís, porque no teme a los sincericidios, porque él no cree que se esté suicidando diciendo la verdad. Me permití sumar a... Adrián Sack, desde Washington, en los Estados Unidos. Eh, esto es inherente a las negociaciones que va a llevar adelante eh, Sergio Massa. Eh, Adrián, no sé si estabas escuchando a Agustín Laje, lo interesante de todo lo que está diciendo. Pero bueno, en principio, saludarte y que nos digas los motivos de por qué estás allí. Contale a la gente. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Eh, y querido equipo, y también al Aje que está allí en España. Eh, bueno, ¿qué les puedo contar? Estoy frente al Banco Mundial ahora, ¿no? Uno de los organismos multilaterales de crédito, donde, bueno, ya lo conocen eh, mucho al ministro de Economía, Sergio Massa, que ahora además viene en condición de candidato para las próximas elecciones, ¿no? Va, eh, va a ser el tour, digamos. Acá empieza ahora por el eh, Banco Mundial, luego va a ir al Banco Interamericano de Desarrollo, y mañana aquí cerquita nomás, atrás, a mis espaldas, detrás de esas copas de los árboles está el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué va a hacer justamente? Va a tener, obviamente, lo más importante eh, y lo que más estamos esperando es lo que va a suceder mañana eh, en el encuentro con Cristalina Georgieva, la eh, directora gerente del, del Fondo Monetario Internacional, eh, para ver justamente si eh, el desembolso que le harían a la Argentina de 7.500 millones de dólares, que ya de debería ser aprobado mañana, si lo puede anunciar, eh, y si también hay, eh, digamos, un incremento en ese monto, dado que las arcas del Banco Central están muy comprometidas y necesitan eh, anunciar sí. que ese dinero está en el mercado. A sí. ver, déjame preguntarle, y si querés cruzate, intervení eh, a, a Agustín Laje, sí. ¿qué eh, importancia tiene para mi ley el Fondo Monetario Internacional? Mira, en el discurso eh, sí, bueno. público, mi ley se ha referido muy negativamente al Fondo Económico, el, al FMI. Eh, se, ha, se ha referido negativamente porque considera que es una institución de salvataje de la casta política, de lo que él llama la casta política. Cuando la casta política hace mal las cosas porque no acomoda las cuentas, tiene dos opciones, o le da a la maquinita y genera inflación, o se endeuda, este, se endeuda internacionalmente y condena a las generaciones que vienen que tienen que pagar una deuda que no es suya. Por lo tanto, este, públicamente y filosóficamente el FMI no, no encaja dentro de la ecuación de eh, mi ley. O sea que, eh, en, a ver, una vez salvada la, la Argentina con... Y ahora vamos a hablar de la dolarización, este, Agustín, que todavía no, no, no hice hincapié en eso. Eh, ¿El FMI dejaría de existir para nosotros como institución de salvataje? Bueno, a ver, si las cuentas se pueden acomodar y si todas las reformas que plantea mi ley, que ya que hablábamos de los incendios, decir que la, que la Argentina necesita un plan de 35 años es todo menos un buen discurso de cara a una crisis como la que se está viviendo, sí. pues si todo saldría como la filosofía política del espacio de mi ley lo sugiere, eh, claro, no tendrías por qué endeudarte sí. porque tendrías claro. que ganar. A ver, Adrián, me gustaría escucharte, porque Agustín dijo hace algunos minutos que sí. es probable que Trump vuelva a la presidencia el año que viene y, hacer, y tener una relación galvanizada ah. con Javier Milei en caso de que él acceda. Me está diciendo que no, ya, a ver, ¿qué? 
No, no, yo creo que... A ver, si bien Donald Trump no es el cadáver político del que se hablaba hace unos meses, porque bueno, la gran mayoría de la prensa aquí en los Estados Unidos es cierto que está en contra de Donald Trump, porque bueno, digamos, las costas de los Estados Unidos, la este y la oeste, son básicamente, tienen un pensamiento eh, demócrata, ¿no? O principalmente demócrata, que la Argentina es mal leído como socialista y se hace mucha campaña con eso. Donald Trump tiene un camino muy difícil hacia la presidencia, ya tiene cuatro imputaciones eh, y eso, digamos, no hace buena mesa en, eh, su, en, su posibil eh, en sus posibilidades. Es muy complicado eh, justamente que el electorado no republicano, es decir, esa zona gris que está en el medio de entre los republicanos y los demócratas, eh, se decida a votar a un candidato que está multiprocesado y que tiene grandes posibilidades de ir a prisión. O sea, no estamos hablando de alguien que está, que tiene ver, problemas Adrián. por tener sí. una condena firme de la justicia. Eh, bueno, eh, las encuestas le dan bien a Trump, pero eh, en la interna republicana, cuando pasás a una elección general, nadie quiere votar, ni a Trump ni a Biden. Entonces, tenemos un problema importante, pero no es cierto que Trump esté sea el favorito para ganar la elección eh, general. Ver, de hecho, eh, parece bastante difícil incluso cuando hablas con ex votantes de Trump. ¿no? ¿En qué te basabas vos, Agustín, para hacer esta afirmación de que Trump puede volver al poder? Bueno, que yo no le tendría tanto miedo a la prensa. De hecho, creo que la prensa cada vez conecta menos con la opinión pública porque cada vez más se convierte en opinión meramente publicada. Entonces, lo que la prensa dice o no dice, ya lo hemos visto con mi ley, a veces le adjudicamos un peso político que al final no lo tiene. A donde sí coincido que es un punto eh, crítico y que yo lo había mencionado anteriormente, era sus asuntos judiciales. Claro. Eh, a ver, ahí está más bien el asunto más que en la prensa. De hecho, en la prensa vos fijate, por ejemplo, un eh, periodista estrella de la Fox News, como es eh, Tucker Carlson, sale expulsado de la Fox, pasa a hacer su show dentro de las redes sociales en Twitter, y en principio cuando uno ve fríamente los números, uno podría decir, bueno, ahora hay más gente que lo mira por Twitter de lo que miraba la gente por la eh, pantalla de la TV, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente está despegándose del televisor y se está yendo a las redes sociales y en las redes sociales a veces pasan otras cosas, ¿no? Ajá. Eh, en el caso de Miley es claro. Agustín, le quiero hacer una pregunta a Agustín y Adriana, los dos de los diferentes personajes. Te quiero sacar de la lista, Agustín, a vos. Vos dijiste que tenés una muy buena relación con Miley, que lo conocés desde 2016, 2017. Eh, quiero preguntarte si te sorprendió eh, este hombre que hoy está... Eh, perfilado para ser presidente de la Argentina. Y la misma pregunta, Adrián, que vive en los Estados Unidos hace un tiempo, respecto de Trump. Pero empezá vos primero, Agustín. A ver, mirá, yo eh, el 2 de mayo hice un video en mi canal de YouTube donde me la jugaba diciendo que mi ley iba a ser el más votado en las, en las pasos. Eh, de acuerdo a distintos análisis que no todos pasaban por la variable de, la, de, lo, de los medios de prensa. Eh, andando el tiempo y ya más cerca de las PASO, me puse más pesimista, para ser franco. Es decir, yo pensé que Javier podía llegar con esfuerzo a los 20 puntos. Eh, yo, mirando además la oleada socialista de todo el continente, porque si uno mira hoy el mapa de América Latina, es un mapa totalmente teñido de rojo, ¿sí? eh, salvo con cuatro excepciones, y y no vamos más allá de eso, pensé, bueno, no, a ver, acá hay un aluvión rojo demasiado fuerte, Javier, ojalá que pueda llegar a los 20 puntos. Y al final llegó a los 30, y según él ha llegado hasta más de 30, porque él, él argumenta que le han sacado votos, le han robado votos. Eh, sí, sí me ha sorprendido mucho, mucho. ¿Y, ¿Y a vos el camino de Trump, Adrián, te, te sorprendió? Mira, yo en el año 2016, voy a hacer la gran Agustín Laje que hizo con mi ley. Bueno, en el año 2016 fui el único periodista argentino que dijo, atención, yo estando en Atlanta, no estando en los grandes centros demócratas, decía, atención porque se viene eh, un aluvión de votos, una ola a favor de Donald Trump y va a ganar, puede ganar. De hecho, ganó muy trabajosamente. Eh, aquí recordemos que Siete la votación años. es indirecta, que Mirá, vota el que gana... Eh, claro, el que gana, el que gana 
eh, más, eh, más estados, ¿no? no el que saca más votos. De hecho, Hillary Clinton en su momento, claro. que era la rival de Donald Trump, sacó 3 millones más de votos. Uh -huh. eh, pero ahora no se ve lo mismo. Yo viviendo en Georgia no veo ese fervor por Trump. Sí veo mucha preocupación porque hay mucha gente que no se siente representada por ninguno de los dos. Ni por Trump, a quienes muchos fueron, se sintieron decepcionados, eh, sobre todo por su reacción ante la pandemia, eh, y por ningunear toda, eh, a, a, a lo que estaba sintiendo la gente en ese momento y ni siquiera a Biden tampoco, o sea, claro, a Biden lo claro. votaron porque eh, era anti-Trump, pero claro. después realmente defraudó mucho las expectativas de la gente. A ver, Entonces, la última, la última pregunta porque tenemos que hacer la pausa eh, Agustín uh -huh. En virtud de eh, tu evidente eh, empatía, de la amistad que decís que tenés con, con mi ley y además de tu bagaje intelectual, eh, en, en caso de que llegue a la presidencia, y te pregunto si crees que esto va a ser el 22 de octubre, ¿formarías parte de un eventual gobierno de mi ley? Bueno, vamos por partes. Eh, en primer lugar, eh, a mí me llama la atención el cambio del discurso de Miley. Antes de las pasos, su discurso era, si me votan para llegar a la segunda vuelta electoral yo voy a ser el próximo presidente sí. de los argentinos. Ahora su discurso, desde el día de la victoria de las pasos, sí, que es el inicio que... de una nueva campaña, es vamos a ganar en la primera vuelta. Sí. O sea, a ver, yo no descarto nada porque, sabes qué? Yo pensaba que iba a sacar 20 puntos y sacó 30. Entonces, la verdad, soy el menos indicado para decir va a pasar esto o va a pasar aquello. Puede pasar cualquier cosa. Hay aparte un 30% de votantes que no han ido a las urnas y ahí se va a definir realmente lo que va a pasar en octubre. El final está abierto. Segundo punto, yo no coincido de que el escenario sea de tercios. Ojo, porque si vos, o sea, es de tercios si lo ves de fuerzas políticas. Pero ¿quién te asegura que los votos de la reta van a ir directamente a Bullrich? Claro. ¿Quién te asegura? Eso, eh, digamos, cuando vos lo ves por individuos, tenés uno con 30, uno con 17 y el otro con 21. Es un poco más complejo. Ahora, si yo voy a aceptar un cargo, mirá. Eh, en su momento Javier me invitó a formar parte del espacio de la libertad avanza y siguiendo esta lógica que yo te comentaba hace un rato de batalla cultural, lo que yo le dije es necesitamos gente que continúe en 100% en batalla cultural, no podemos desatender ese ámbito, yo no me siento uh, con vocación para la política en principio, obviamente las cosas pueden cambiar, claro. uno nunca tiene que ser tan tonto de cerrar para siempre en las puertas, pero si vos me decís, tenés ganas y en principio a mí me gusta escribir, estudiar y, y, digamos, y dedicarme al mundo de la universidad, que es lo que hago. Bien, en principio, pero no dejas la, la, la puerta cerrada Exacto. totalmente. Agustín, no. un abrazo, gracias. Eh, aporte valiosísimo, eh, todo lo dicho por vos. Adrián, como siempre, eh, vamos Impecable, a estar atentos. Adrián. La verdad que es un lujo. Eh, Adrián, Adrián lujo, y que hablar de acá del panel. Para, para Adrián, tengo que hacer la pausa. No, no, pero esto es, muy, es trascendente. ¿Qué? Adrián, le saqué el sí a Clara. En el próximo asado estás invitado. Sí, ah, bueno. Verdad, viene, sí, viene. Sí, está en Argentina. Oh, 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 por <risa> línea privada. <risa> <risa> bueno. Me voy a, a un asado a lo de Clara, me voy remando. Si sí, ya, ya, ya. Bueno, y Agustín, estás invitado. Si Dejo acá de la cámara. ¿Eh? Por supuesto. Con muchas mucho. gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, despedimos a Adrián. A ver, ¿quién nos queda? Miley, que está... Ah, no, está grabado. Pensé. Bueno, 11 y 23 y recién ahora tenemos que hacer la primera pausa. Primera. Una información, una historia de último momento. Escuchen, por favor, a esta mamá. Bueno, encontramos la ropa, encontramos el lugar. Esa es la casa donde vive Rodrigo. Eh, la policía... La policía está tratando de convencerlo para llevarlo a internar, para evaluar y una futura internación. No, no lo Seguiré con la medida judicial porque se resiste a, no lo a ser atendido. Así vive mi hijo, en el predio de Coto. Los interpelo a todos. Su hijo se llama a, 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 a Rodrigo, a tiene 39 años. A Hace 27 que, que comenzó a consumir cocaína, marihuana, paco. Lo llevó a estar en situación de calle a dormir en la calle. ¿Saben qué? Rodrigo es técnico aeronáutico, era un muy buen alumno, pero a partir de, del consumo de droga y de su adicción, perdió trabajos, hoy no puede hacerse cargo de su hija por culpa de las adicciones, no puede hacerse cargo de su propia vida. Ha sido derivado a distintos centros comunitarios para jóvenes adictos, pero luego vuelve a consumir o se escapa. Hay una mamá que recién veían que está desesperada y con quien todos vamos a hablar a partir de este momento. Alejandra, gracias. Gracias por atendernos.
Buenos días. Yo, yo le agradezco a usted por el afecto que me atendió aquel día curioso en la puerta del canal. Eh, Rodrigo es, además de ser técnico en aeronáutica, tiene capacitación en inglés, habla inglés a la perfección, ha sido siempre un estudioso, ha recorrido eh, talleres literarios. Eh, yo eh, interpelo, lo, lo interpelo al juez Laborde, que eh, estos son todos expedientes repetidos, oficios repetidos a las instituciones para llevarlo a la evaluación, y acá tiene la, la evaluación también Ahora, de la Cerona. Sí. Yo, quiero, yo quiero ir a la historia para ver cómo a partir de hoy puede llegar a cambiar la situación, porque se nos parte el corazón ver a una persona criada con mucho amor, durmiendo en un colchón en la calle, y usted yéndolo a, a rescatar. ¿Cuántas veces ha hecho esto y cuántas él ha vuelto a, a vivir en la calle? Del consumo de, paco hace apro de pasta base perdón, hace aproximadamente 10 años que comenzó. Y, y ha tenido infinidades de momentos que ha estado en plenitud y, y unas cuantas recaídas. Eh, la, la del año pasado, cuando yo también hago la presentación en el juzgado de familia 4, él decide eh, salir y nosotros le alquilamos un departamento en monte para que él comenzara otra vida, alejándolo de este ámbito donde le es tan accesible esa droga, y, y frente a la frustración de un trabajo que no fue, bueno, de otro que tampoco fue, y así sucesivamente, vuelve de San Miguel de Monte a Isidro Casanova a consumir ese demonio, porque la pasta base, esto se lo digo no solamente a, a, a las madres, se lo digo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se lo digo sobre todo a los jueces, que son los que tienen que tomar la resolución judicial, que la pasta base es una analogía teológica con el demonio. Si bien la, si bien la teología estudia a Dios y parte de, de lo que es el diablo, la pasta base es, es la analogía con el mismísimo eh, diablo. Alejandra, es, sí. ¿cuándo fue la sí. última vez que lo viste y en qué estado? El día sábado... Me presento en la comisaría y me han ayudado de todas las maneras posibles y entramos al predio Coto, lo buscamos y lo encontramos, lo encuentro en un estado deplorable. Todas esas bolsas que se ven en el video son bolsas de basura. Y, no, y yo lo, 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 le pregunté, ¿vos estás comiendo de la basura? Sí, estoy comiendo de la basura. Yo no puedo, no puedo entender qué... Yo quisiera preguntarle al doctor Laborde qué es lo que debo hacer. Pero Alejandra, cuando... perdóname, ¿qué pasa cuando él te ve? Porque sos su mamá. Y, y soy la ley. Soy la claro. ley. Entonces, su reacción, a pesar de que la evaluación en el hospital Fernández, que él fue tratado por el doctor, el equipo del doctor Carlos Damín, sí. considerado uno de los mejores Capo, sí. eh, toxicó, toxi, médicos toxicólogos del país, cuando, cuando, cuando me ve, tiene, a pesar de que la doctora dice que estaba lúcido, en tiempo, ubicado en tiempo y espacio, la psiquiatra, y cuando el toxicólogo ordena la extracción de sangre, él se escapa del hospital sí. Fernández eh, el, yo cuando lo vi en, cuando lo, eh, llegamos al lugar buscamos todo en ese predio llegamos al lugar donde tiene ese tipo de, de toldería hecha con nylon, con nylon y, 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 y colchones y frazadas que tiene ahí para taparse cuando lo vi, obviamente, tuvo una actitud de, este, de exaltación psicomotriz cuando me vio a mí. No, Alejandra, ahora, sí. yo quería preguntarte, te abrazo primero porque imagino que tu lucha es, es intensa, no la puedo imaginar en realidad, y preguntarte qué es lo que te dice tu hijo cuando logra un estado de sobriedad. ¿Qué es lo que, qué es lo que te dice respecto a las drogas, respecto a su, a su hijo, a, tu, a su hija? ¿Qué es lo que te dice? Fíjense en ustedes qué significativa que es esta actitud, como me dice mi analista, porque él golpea la puerta, me entrega esas pipas, esas malditas pipas, estas dos últimas veces en el mes de julio, estuvo 10 días, 15 días en la calle, me entrega esa pipa y me dice, mamá, no puedo más con mi vida. Cuando voy a comprar, voy a comprar llorando. Claro. claro. Y, espero, y espero que me ocurra la muerte porque yo no puedo más con mi Alejandra. vida. Ha venido, 
ha venido golpeado sí. con, el ojo, con un ojo que no, no ni siquiera podría abrir el, el ojo. El infierno va por dentro, Alejandra. El infierno es por dentro. No, y el infierno para él también, claro. ¿no es cierto? Digamos. Está el, lo que me decía la, la, la psicóloga y el, y el neurólogo a los dos de la cedrona es que a él lo salva el hecho de que ha tenido siempre un recurso cultural extra para entender su situación, porque el, el adicto tiene un sufrimiento y un vacío tan grande y tan difícil de comprender la sociedad, el común de la sociedad, solo lo que padecemos esto... No, seguro, además Alejandra, que... vos tenés una nieta, la hija de Rodrigo, ¿cuántos años tiene? Eh, Ariana, lamentablemente no tenemos vínculo, tiene 15 años, por... no tenemos vínculo en este momento con ella por toda la problemática que, que ha existido con respecto a la adicción. Bueno. Eh, es más, ni, ni siquiera con mi hijo mayor es tal el sufrimiento que Pero tiene. ¿con quién, está, más... ¿Con quién está tu nieta, la hija de Rodrigo? Con la mamá. Está con la, con mamá. la mamá. Mostrame, por favor... Eh, eh, una foto que eh, es elocuente, ¿no? Habla por sí sola respecto del lugar donde vive, donde duerme, come de la basura. Allí lo encontró esta mamá, una mamá del dolor que quiere sacar a su hijo, eh, de la droga, eh, de, del paco, que ella lo relaciona con el diablo porque los deja zombies. Eh, es, es ir a recorrer distintos barrios, capital, con urbano y otras ciudades para ver eh, y, y, y lamentablemente entender quiénes son los, aquellos que padecen el paco. Ahora... Eh, esta, esta es la situación de Rodrigo, un pibe que fue un gran estudiante, que es un técnico aeronáutico, que sabe hablar inglés, pero que sin embargo fue cooptado por la, por, por la pasta base, eh, al lado del lugar donde vive, eh, donde Alejandra valientemente lo va a buscar, poniéndole el pecho a situaciones intensamente peligrosas. Alejandra, nosotros tenemos que ir cerrando esta nota, pero... Decime, ¿a quién, ¿a quién tenés que, que mencionar para que se haga cargo de esto? ¿Eh? ¿Quiénes son los que vos crees que son responsables? Apelando a tu brevedad porque tengo que hacer la pausa. Porque vamos a seguir sí. con la historia y vamos a ir todos juntos al lugar donde está tu hijo. Muchísimas gracias. Eh, al doctor, en principio, tengo que agradecer al, al, al eh, doctor Facundo Ascurraín de la Defensoría Civil de La Matanza, que me ayuda de todas las maneras posibles, como así también al jefe de la policía del Ministerio de Seguridad acá en Puente 12, como Bien. así también a la policía de La Matanza, de Matanza Sexta. Al doctor Laborde, le suplico, le ruego, porque las madres que luchamos contra, contra la adicción de nuestros hijos, es, es semejante al personaje de, de, de Frankel el, el, en el hombre en la búsqueda del sentido de la vida. Porque Bien. les puedo asegurar que el sentido de la vida es saca, ver cómo puedo sacar a mi hijo de esta, de esta situación límite en la que se Bien. encuentra. Alejandra, nos comprometemos a... a... El, Sentido, este dolor que nos atraviesa tiene que tener un sentido. Seguro. Y el sentido es la empatía por todos aquellos que sufren. Esto se lo digo a todas las madres. Seguro, Alejandra. Todas... No dudamos que estás sí. hablando en nombre de muchas madres y vamos a seguir con el tema acompañándote. ¿Eh? Te mandamos un abrazo. Les pido, les ruego, sí. li, te, les ruego el, el, la modificación de los artículos de la ley de salud mental. Me he vuelto una estudiosa al respecto de la modificación que habla, si bien habla de las mani, de de manicomionización. Lo vamos a seguir hablando. Lo, lo, te vamos a seguir acompañando, Alejandra. Muchas gracias. Es, es el dolor de una madre sí, sí. que vino acá al canal. Eh, hablarnos eh, y le tomamos los datos y fuimos Inevitable. pero es una historia que lamentablemente se multiplica por muchas pero Alejandra está levantando una bandera no solo para sacar a su hijo sino para que todos empezamos a, a concientizar de cómo te destruye la droga el paco la cocaína la marihuana la pasta base bueno eh, tras la pausa vamos a ocuparnos del de caso elegante eh, ¿cuál es la situación? ¿va a recuperar próximamente su eh, libertad? estamos aquí eh, con, con su abogado, con su manager, eh, porque es importante saber qué le depara el futuro a Elegante próximamente. No se vayan. La libertad de Elegante. Eh, se ha generado una campaña en las redes a partir de que muchos avisoraban que Elegante no iba a estar 
tanto tiempo tras las rejas, tanto tiempo preso, y los días van pasando, hubo amagues de la posibilidad de que lograra la prisión domiciliaria, esto no eh, ocurrió, a partir de lo cual nos empezamos a enterar eh, por los dichos de su propia madre, los amigos que lo aguantan allá en la de, de Quilmes, de que había en, eh, engordado por todo lo que comía, de que estaba componiendo, de que estaba triste... Pero bueno, por primera vez, yo pensé que era un videotape, ¿eh? pero son personas de Carne y si nos vienen a visitar. Está Maxi, Maxi el Bro, así te dicen, ¿no? ¿Qué tal, Maxi? Acá estamos, ¿cómo estás? Bienvenido, bien? amigo, manager. Y, y en un momento con la posibilidad casi de que Elegante fuera a tu casa, no nos vas a contar. Y el doctor Diego Estorto, gracias, doctor, por estar aquí. Eh, porque, a ver, vamos a los bifes. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que Elegante en los próximos días, semanas, pueda recuperar su libertad o que le den, le otorguen la prisión domiciliaria. ¿En qué está? Estamos muy avanzados en, en el tema. Claramente no, 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 no me parece correcto contarte la estrategia porque siempre, a ver, no por nada con vos, pero siempre hubo al, alguien que llegó antes que nosotros de métodos no, no, no idóneos, digamos, él después se va a explayar Non con Santos, esto. ¿a qué se refiere? Y bueno, a la otra elegante, parte. elegante no tiene que estar preso. Elegante eh, no, claramente... Pero las imputaciones eran graves. ¿No? Las imputaciones, claro, lo, lo, la denuncia de la, la, del supuesto damnificado. Exacto. Cuando nos metemos en el fondo, eso se derriba claramente. A ver, ¿por qué? Elegante, elegante llega hoy 73 3. días detenido. Yo me hice cargo de la defensa hace 20, 18. No había un solo testigo en la causa que haya declarado, o a favor o en contra, claramente yo, defensor, hubiese pedido toda la batería de testigos que prestaron declaración la semana pasada y que transcribieron lo que pasó. Ajá. Hay una persona, claramente, que declaró una hora y media, que dijo, yo estaba al lado del auto. En el video todos ven que el supuesto damnificado sube solo al auto. Sí. Esta chica que declaró lo contó, contó cómo estaba el, el, el supuesto damnificado. En virtud de eso, que no se lo defendió a Elian como se lo de, tuvo que defender, con las pruebas, con una exhibición de prisión, con un montón de cosas, la justicia avanzó, claramente, porque el, el proceso transcurre y llegamos a la situación de que Elian está detenido. O sea, todo esto por estar mal defendido, le van a caer sus colegas. No tengo empacho en decirlo, porque a mí lo que hoy me prima es la, la libertad de Elian. O sea, la idea superior es que Elian no, salga... No, importa nada, y, sí. y, y cuando alguien me diga algo, ¿sabes qué hago? Te traigo la causa y te digo, o al que entienda, le digo, acá está lo que pasó. Eh, estuvo en un estado de indefensión. Eh, no sabemos por qué, yo no sé por qué, Maxi puede llegar a tener otra teoría, eh, en, en combinación con la querella. Eh, hay un dato muy importante, Guillermo. El juez de garantías lo dejó dos veces en libertad. Ajá. Una vez le otorgó la escarcelación extraordinaria y sí. otra vez le, le, le otorgó la morigeración. Exacto. Las dos situaciones apeladas sí. por la querella. Ahora, eh, Maxi, vos sos amigo de él de, 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 desde chiquito. ¿De cuánto hace que se conocen? No, yo lo conozco a Lian hace más o menos 2018. No, ah, Ok, sí. cuando empezaba claro. a ser artista. Exactamente. Eh, decime, eh, has, ¿has tenido la posibilidad de conversar con él en los últimos días? ¿Cómo está de ánimo? Porque para él esto era inesperado, entiendo. Eh, de ánimo, él siempre está bien, siempre con una sonrisa, siempre positivo, siempre con ganas, todos los días pregunta cuándo me voy, cuándo me voy, cuándo claro, me voy. Claro, bien pero preso. Eh, claro, exactamente. Ajá. ¿Y esto qué le genera en, en, en su estado? ¿Él está componiendo...? Eh, él está componiendo, es como, eh, digamos, su vía de escape, eh, uno sabe, ¿no? O sea, va, uno no sabe lo que le pasa por la mente a una persona que está encerrada tantos días. Claro. Eh, yo me imagino eso, su vía de escape es la que siempre fue su vía de escape, componer, hacer canciones, eh, buscar la manera, escribir pensamientos. ¿Perdió mucha plata, Maxi, por, por, por estos días? Eh, no sé si perder, pero sí dejar de ganar. Dejó de ganar. Exacto. Pero vos, Maxi, le... Perdón. Afuera. Vos, Maxi, le seguís manejando el dinero a Elegante mientras está detenido. Eh, más que manejar el dinero es seguir pagando, digamos, la, eh, toda la que es el esquema de Elegante, toda la estructura, ¿no? Eh, ya sea, eh, no sé, sus los patentes seguros de sus vehículos, claro, claro. Eh, algunos compromisos que que se han generado antes y que siguen corriendo. Guille, hay que tener en cuenta algo, no sé si lo quiere contestar Estorto o Maxi, pero en esto, mucha gente que vive de elegante, pero no digo vive a costilla de elegante, sino que vive por el tema de lo que involucra a los shows. Es una empresa. Firmar, ¿No, Diego? <coughs> es una empresa. Sí, elegante que, es una empresa, claro. Más o menos son 70 familias que... ¿70 familias? Sí, más o menos, sí, que están hoy a la espera de... No, no digamos que tiene que estar en libertad por, por la familia. Claro, ¿no? claro, sí. Es un ingrediente más que digo, ¿por qué tener detenido cuando 
Esto es lo que me gusta debatir, porque yo escuchaba en los medios que la gente dice no, tiene que estar preso porque es un delincuente. Conozcamos la causa, hablemos de la causa, veamos la causa, y después si quieren debatir, debatimos, pero claramente la, la calificación legal... Te adelanto cómo va a terminar. Esto termina con una absolución. No va a pasar nada. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Para qué? ¿Para sacarle plata? ¿Para extorsionarlo? Sí, obvio. Es lo que dije el primer día. Yo lo vengo diciendo el primer día. Por eso también dejé de aparecer en los medios, porque seguían como con lo mismo cuando eh, la resolución era una y hoy todo el mundo se da cuenta de lo que sucedió y lo que sigue pasando. Bueno, hasta este momento. Nosotros hoy vemos más claro todo el panorama también eh, con Diego y con los abogados que también que que estuvieron haciendo cosas antes, hoy vemos todo de otra manera, ¿no? En el sentido, y lo que decís, ¿está armado? Sí, está armado, porque el abogado que eh, Sigal y Becerra le vienen haciendo denuncias a Lian hace, no sé, tres, cuatro denuncias en contra de él. Todas las denuncias de Lian son en general Rodríguez. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que él viaja conmigo por el mundo, por todos lados, nunca sucedió nada, nunca unas multas en un hotel o algo, no sé, si, si piensan que el Lian es una persona problemática o algo? O sea, también hubo un poco de, de, de los medios, de las redes sociales que querían demonizar sí. a una persona que por sus letras, por su manera de vestirse, por su código postal, por su cara, no sé, sí, por a su ver, tatuaje. La... Pero ahí pasó mucho, Guille, perdón. A ver, Maxi, este, sí. Torto, a ver, pasó eh, un fiscal, un juez de garantía, una cámara, digamos, algo tiene que haber habido porque no ponen preso a cualquiera porque sí, menos si es una persona famosa o sí. Javier, te voy a contar... Lo, lo voy a está contar. diciendo vos, claro. algo pasó. Te voy, a contar, te voy a contar un detalle que es menor, pero, pero para que podamos deducir lo que pasó. Una de las imputaciones que tiene Lian es la tenencia de estupefacientes, 40 gramos de marihuana. Sí. Se presentó, yo la semana pasada cité a un testigo que estaba en el allanamiento elegante y dijo, esa, esa marihuana es mía. Entonces, ¿qué hacemos con esa imputación que le hacen a elegante de la marihuana? No existe más, porque la marihuana era de otra persona. Así como esto, hay un montón de situaciones que ahora están siendo develadas con la aparición de los testigos. Ajá. Ahora, en su momento se dijo, Maxi, hay que sacarlo de General Rodríguez, porque si no lo van a seguir teniendo de hijo ahí. ¿Qué va, en, en, en el caso de que recupere su libertad o que le den la prisión domiciliaria, ¿a dónde va a ir? Y estamos viendo. Porque si bueno, ahora general, es el mismo... punto de referencia de toda la denuncia, no, no. hay problema. Por ahora es el mismo domicilio que habíamos citado antes. No mi casa, pero sí en el mismo seis, barrio. Sí, de seis acá. Pero Estorto va por todo, Guille. ¿eh? Estorto ¿Qué va... ¿Qué significa eso? Ver, yo no? creo que no va a ir con, no, no se va a ir con una domiciliaria. Ahí se está. va a ir con una escarcelación extraordinaria. Ajá. Va a poder desarrollar su vida habitual, va a poder ¿Va a poder viajar al exterior? Pidiendo permiso al juego de garantía o al juego que lo tenga así hasta que resolvamos el, el fondo del proceso. No es, una, no es una causa, no es una situación como para que esté preso o con, o con encerrado en algún lugar con, con una domiciliaria. Bueno, eh, la verdad que les agradecemos a ambos eh, por haber venido. Hacía bastante, después de tocarlo casi a diario, es como, no porque cayó en los medios, sino porque veíamos que no había avance, pero que ustedes estén aquí diciéndonos que van por todo y que estamos cerca, no sé si días, semanas, no sé cuánto se refiere, doctor, pero por su cara estamos cerca de tener un elegante en libertad próximamente. Estamos cerca y va a ser un alivio para todos y para la justicia también. Ajá. Eh, Maxi, primer, eh, y por último, primer destino de elegante de laburo, si sale en libertad. Eh, no se sabe todavía. No se sabe. Hay muchos compromisos todavía. El, el Ian tiene compromisos de acá, 2024, 2025, inclusive. Okay. O sea, es un artista que... Con una agenda que, recontra... Exactamente. Wow. No solo de, 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 de conciertos, sino también eh, videoclip de confirmación afuera con artistas internacionales, o sea... Hay muchas cosas por hacer. Bueno, ¿lo traes acá cuando salga? ¿Lo vas a traer acá? Sí. Mano a mano, mira que bancamos de acá. ¿eh? Bueno, con móvil y con dale. Todo eso. Bueno, chicos, te, ¿tengo tiempo para el, el último momento de Tevez? Sí, título, Vamos, título, dale. Eh, Tevez ya está en Villa Domínico. Eh, va a firmar el contrato allí y no en la sede. Va a dirigir la primera práctica a las dos y media de la tarde. Tevez, como anticipamos ayer, nuevo director técnico de Independiente. Llegó pasada las 11 de la mañana. Firma el contrato, conoce al plantel y a las dos y media de la tarde dirige el primer entrenamiento. Tiene tres partidos bravísimos de lucha directa. El primero con Vélez, después con Gimnasia y el tercero con Huracán. Tres rivales directos en la pelea por no descender. Bueno, espectacular. Hicimos este paréntesis. Ahora sí, gracias doctor Extorto por haber estado acá. Por nada. Gracias Maxi. Esperaremos novedades eh, prontamente. Bueno, son las 12. Entregamos al equipo de Edu Bataglia. Me despido de aquí. Gracias por habernos acompañado. Estamos mañana por A24 a las 9 y media. Chau.